హాయ్ వెల్కమ్ టు ఎన్టీవీ ఎంటర్టైన్మెంట్ అండ్ మీ ఎన్ఎస్ఆర్ ఇవాళ మన సీనియర్ స్టాక్లో సీనియర్ ప్రొడ్యూసర్ జాగర్ల మూడి రాధాకృష్ణమూర్తి ఉన్నారు సాధారణంగా మన సినిమాలు ఐదేళ్లకో పదేళ్లకో రీ రిలీజ్ అవుతుంటాయి అయితే ఆయన నలభై ఏళ్ల క్రితం స్టార్ట్ చేసి ఫినిష్ చేసిన సినిమాని నలభై ఏళ్ల తర్వాత ఇప్పుడు రిలీజ్ చేయబోతున్నాడు నిజంగా ఇది ఒక అద్భుతమనే చెప్పాలి సో ఆ సినిమా పేరు ప్రతిబింబాలు అందులో హీరోగా నటించింది అక్కినే నాగేశ్వరరావు గారు సో ఎందుకు నలభై ఏళ్ళు పట్టింది ఈ సినిమా రిలీజ్ చేయడానికి అనేది ఆయన మాటలో ఇప్పుడు మనం విందాం అలాగే ఆయన తను తీసిన ఇతర సినిమాల గురించి కూడా ఇప్పుడు మనకి చెప్పబోతున్నారు సో ఆయన్ని ఆహ్వానిద్దాం నమస్తే రాధాకృష్ణమూర్తి గారు ఎలా ఉన్నారు బాగానే ఉన్నాను ఇప్పుడు ఆరోగ్యానికి హెల్త్ బాగుంది గుడ్ సినిమా స్టార్ట్ అయ్యే ఛానల్ అయినా మీరు చెప్పినట్టు ఈనాటికి అంటే అసలు నలభై సంవత్సరాలు ఒక సినిమా రిలీజ్ కోసం వెయిట్ చేయటం అనేది చాలా పేషెన్స్ కావాలి నిర్మాతగా ఏ నిర్మాతకైనా పేషెన్స్ అనేది కావాలి కావాలి పేషెన్స్ కంటే ముందు ఆర్థిక పరిపుష్టి కావాలి సో ఈ నలభై ఏళ్ళు ఎందుకు పట్టింది అసలు మీకు ఈ సినిమా నలభై ఏళ్ళు పట్టడానికి కారణం అప్పుడు నేను అప్పుడు కోరుకున్న మౌడు తీసిన వెంటనే అక్కినే నాగేశ్వరరావు గారు నేను తీసిన ఐదారు సినిమాలు చూసి ఆయన సంగీతం గారు శ్రీనివాసరాన్ని పంపించి నాతో సినిమా తీయండి ఆయన ప్రొడ్యూసర్గా మీరు డైరెక్టర్ కానీ కా పిలిచి కాల్ షీట్లు ఇచ్చాడు ఓకే సరే దాన్ని ప్లాన్ చేసి ఎనభై రెండులో ప్లాన్ చేసి ఇరవై రోజులు షూటింగ్ పెట్టా ఓకే షూటింగ్ పెట్టే ఇరవై రోజులు షూటింగ్ బ్రహ్మాండంగా జరిగింది ఏ అభ్యంతరాలు లేవు ఎనభై రెండులో ఓకే అంటే ఇరవై రోజులు షూటింగ్ అయిపోయిన తర్వాత నెక్స్ట్ షెడ్యూల్కి ప్లాన్ చేసుకుంటున్నా ఇంకో వారం రోజులు అయితే నెక్స్ట్ షెడ్యూల్ ప్రారంభం అయిపోయేది నాగేశ్వరరావు గారికి హార్ట్ స్టోక్ వచ్చింది ఓకే దాంతో ఇక్కడ ఆయన వెళ్ళిపోయి అమెరికా పోయి సంవత్సరాల పట్టింది రావటానికి వన్ అండ్ హాఫ్ ఇయర్ పట్టింది తర్వాత తనే పిలిచి చేసుకోబోయా పర్వాలేదు చేస్తారా అన్నాడు సరే నేను మళ్ళీ ప్లాన్ చేసుకున్నా మరి సంవత్సరాలు ఆగిపోయిన తర్వాత మరి ఫైనాన్సర్స్ ఇవన్నీ ఉండలేదా వాళ్ళు డీల్ అవుతున్నారు వాళ్ళు పక్క ఈయనక అనేకమైనటువంటి ఆర్థికంలో డిస్ట్రిబ్యూటర్ కూడా అప్పుడు వెనక్కి పోయారు ఎవరు లక్ష్మీ చిత్ర హరికృష్ణ విఎంసి దొరసామరాజు అడ్వాన్స్ ఇచ్చి కూడా ఆగిపోయేటప్పుడు వెనక్కి పోయారు ఏం చేయాలా సరే ఇంకొక అతన్ని పెట్టుకొని ఫైనాన్షియల్గా ఇంకా వేరే అతను పట్టుకొని షెడ్యూల్ మళ్ళీ ప్లాన్ చేశా ప్లాన్ చేసేటప్పటికీ ఇంకా రెండు మూడు రోజుల్లో షెడ్యూల్ ప్రారంభించే వాళ్ళ పోయి జయసుధ ఆరో నెల వచ్చిందండి నేను ఇప్పుడు చేయలేను జయేంద్ర ఇన్ని సినిమాలు తీసి సక్సెస్ సినిమాలు తీసి ఇప్పుడు ఇలా సంభవించింది ఇది నా టైం బ్యాడ్డా ఏందండి సరే ఏం చేస్తాం మరి ఇప్పుడు ఆరో నెల అయిపోయిందండి మరి నేను డెలివరీ అయిన దాకా చెయ్యలేను చేసిన బాగుండదు అని ఆవిడ అంత దీనికి నేను చేయాలా మరి ఎటు ఆలోచించిన పరిస్థితులు ఉంటే అది నాగేశ్వరరావు గారు చెప్పి ఇదండి పరిస్థితి అన్న సరే నేను మళ్ళీ ప్లాన్ చేసుకొని ఆమె సంవత్సరం నాకు తీసుకుంది మరి ఎట్లా ఎలాగో మళ్ళీ దాన్ని ఎలా చేసి అయిన తర్వాత మూడు సంవత్సరాలు పోతే పోయిందండి మళ్ళా మళ్ళీ ప్లాన్ చేసుకుంటాను ప్లాన్కి రెడీగానే ఉంటున్నా ఎక్కడికి అక్కడ ఈ లోపల మళ్ళీ డిస్ట్రిబ్యూ వాడు ఫైనాన్సర్ వాడు ఇది వీళ్ళు ఏమన్నా సినిమా మొత్తం రెడీ అయిపోయిన తర్వాత దొరసాం రాజు కానీ హరికృష్ణ కానీ మేము సినిమా పూర్తయిన తర్వాత మేము మొత్తం ఇచ్చే రిలీజ్ చేస్తాం అని అన్నారు సరే కానీ వాళ్ళ పరిస్థితి అది వాళ్ళకి ఆ నమ్మకాలు లేవు ఆ సినిమాలు నాతో నాతో తీసి సక్సెస్ చేసుకున్నాడు ఒక నా ట్రబులా అది ఆర్టిస్టులు ట్రబుల్ వస్తే ఎవరో ఏం చేస్తాం చేయలేం కదా అప్పుడు ఆరు రోజులు పిచ్చి అయిపోయింది సరే నేను చెప్పి మళ్ళీ ఆ టైం కూడా తీసుకొని నేను ఏం చేశాను ఇక వాళ్ళని ఏళ్ళ బయట పెట్టుకొని మళ్ళీ ఫైనాన్స్ ఏర్పాటు చేసుకొని ఇది షూటింగ్ మొదలుపెట్టా షూటింగ్ మొదలు పెడితే అప్పుడు జయసూద నాగేశ్వరరావు కాల్ షీట్లు పిచ్చి రెండు మూడు పిచ్చలు రెండు వేసి పిచ్చలు వేస్తే అప్పుడు నాలుగు రోజులు అప్పుడు రెండు రోజులు అప్పుడు నాలుగు రోజులు దొరికినప్పుడల్లా కాసుకొని కూర్చొని డబ్బు ఏమైనా చూసుకొని ఆ రెండు రోజులు మూడు రోజులు షూటింగ్ చేసి మళ్ళా సంవత్సరం ఆగేవాడిని మళ్ళా సంవత్సరం దాకా కాల్ షీట్లు లేవు డబ్బులు ఉండేవి అన్నీ ఉండేవి మరి ఏం చేయాలా వీళ్ళు మిగిలిన మరి ఆర్టిస్టులు ఎలాంటి ట్రబులు 
అదగిన తర్వాత సింగీతం శ్రీనివాసరావు కన్నడ పిచ్చులో ఇరుక్కొని గ్యాప్లో ఆయన బ్రేక్ అయ్యాడు ఆయన ఒక సంవత్సరం అని చెప్పేసి మళ్ళీ ఆ సంవత్సరం ఆగిన తర్వాత మళ్ళా ఇంకా పొడిగించాడు రాల ఇది ఏం చేద్దాం సార్ నాగేశ్వరరావు సార్ ఇలా ఉంది పరిస్థితి నాకు ఏ పిక్చర్ కూడా బిగిన్ చేస్తట్టు రిలీజ్ చేసేవాడిని అలా సక్సెస్ అవుతూ వచ్చాను ఈనాడు నా టైం ఇలా వచ్చేసింది ఇది ఎవరు నేను తప్పనను నా టైము అలా వక్రిస్తుంది ఏం చేయాలి అంటే సరడయ్యా ఇక ఎంతకాలం మరి ఏడ్ చేస్తావు ఇప్పటికే నీ వల్లగాపోయిన మాకుండా అట్లా కొన్ని అయినా ఓ పని చేయి మరి ప్రేమలగా తీసే కేస్ ప్రకాష్ రావు గారు ఆయన నేను చెప్పానని ఆయన పెట్టు పెట్టు మొదలు పెట్టి ఫినిష్ చేయి ఇంకా నాడు అవుతావు అది ఆయన చెప్పాడు ఓకే పెట్టేసారి ప్రకాష్ రావు గారిని పెట్టుకొని ఇక్కడ మొదలు పెట్టి ఆయన చెప్పి మొదలు పెట్టాడు తీసాం అక్కడి నుంచి పాల్గొంటే తీసుకుంటా వస్తున్నా ఆయన వచ్చిన తర్వాత ఆయన కూడా పెద్దవాడు కదా రిలాక్స్ అయ్యి ఉంటాడు ఈయన ఏదో నాగేశ్వరరావు గారు చెప్పారని పాపం ఆయన కష్టపడి తీశాడు సరే తీసిన తర్వాత మళ్ళా ఎండింగ్ క్లైమాక్స్ వచ్చేటికి ప్రకాష్ రావు గారు తీసింది కొంచెం ఇదిగా ఉంటే అది నేను ఇష్టపడలా క్లైమాక్స్ తేడా వచ్చేట్టు వచ్చింది కూడా ఆయన ఎలా అంటున్నారు ఇద్దరు నాగేశ్వరరావు గారు ప్రకాష్ రావు గారు నేను ఒప్పుకోలేదు అట్లా కాదు వెళ్ళ ముందే మీరు చెక్ చేసుకోలేదా ఈ క్లైమాక్స్ ఇది అని స్క్రిప్ట్ మొత్తం అంతా రెడీ అయిపోయింది ఆ స్క్రిప్ట్ ని మార్చాడు కొద్దిగా క్లైమాక్స్ ప్రకాష్ రావు గారు మీరు షూటింగ్ లో లేరా అప్పుడు నేను ఉండా బిగినింగ్ షూటింగ్ చేయబోతున్నా కూడా ఈ పద్ధతి అది కాదు ఇది కాదు నీకు ఎందుకు బాగుంటుంది అని చెప్తా తీసేసాడు తీసే చూసుకుంటే నాకు నచ్చా నచ్చకపోతే నాగేశ్ సార్ అక్కడ చెప్పేసా సార్ మళ్ళా ఒక వారం రోజులు పది రోజులు అయినా క్లైమాక్స్ మొత్తం రీషూట్ చేయాల్సిందే సార్ అని చెప్పి నేను ఆ గ్యాప్ తీసుకొని డబ్బులు అరేంజ్ చేసుకొని ఇక అప్పుడు వేరే ఒక అసోసియేట్ కుర్రాడ్ పెట్టుకొని నాగేశ్ సార్ గారి చేత ఒప్పించి ఫినిష్ చేశా ఫినిష్ అయిపోయింది ఇప్పుడు ఏ ఇయర్లో ఫినిష్ అయింది అది తొంభై అంటే తొంభై ఐదు తొంభై ఐదుకి ఫినిష్ అయింది సో పన్నెండు పదమూడేళ్ళు పట్టింది పదమూడేళ్ళు పట్టింది ఫినిష్ అయింది మళ్ళీ రెండు సంవత్సరాలకి దాన్ని రేడియో క్యాడింగ్ అయింది చేసి ఓ సంవత్సరం ఆగింది మళ్ళీ డబ్బులు లేక ఆర్థిక ఇబ్బంది ఎవడు ఎవడు అయిన సంవత్సరాలు అయిపోయిన సినిమాకి ఎవడు డబ్బులు ఇవ్వట్లా సరే ఇదంతా అనేది అప్పుడు డబ్బులు దొరికిన రెండు సంవత్సరాలు అయితే అప్పుడు సెన్సార్ చేయించేసా సెన్సార్ అయిపోయిన తర్వాత ఇక ఫస్ట్ క్యాప్ వచ్చింది సెన్సార్ చేయించారు అన్నీ బాగానే ఉన్నాయి పిక్చర్ కూడా బాగుంది కాన్ఫిడెన్స్ ఉంది నాకు అని ఇక దాన్ని అంతా రెడీ చేసుకొని ఏ డిస్ట్రిబ్యూట్లో పోయి ఎవరిదో ఉండి రిలీజ్ చేద్దామని ప్లాన్ చేశాను థియేటర్లు మొత్తం డిస్ట్లో మారిపోయాయి డిస్ట్లో మారిపోయేటప్పటికి దీని ఎక్కడ డిస్ట్రిక్ట్లో తీయాలా ఏం చేయాలి డిజిటల్కి వచ్చేసి నేను తొంభై ఐదు తొంభై ఆరు రెండు వేల రెండులో మూడు రోజులు వచ్చినాయి అప్పుడు మన పరిస్థితి అట్లా ఉంది సరే అని చెప్పి ఆ డిజిటల్ డిజిటల్ వచ్చింది టూ థౌజండ్ తర్వాత కదా టూ థౌజండ్ తర్వాత అంటే తొంభై ఐదుకి ఫినిష్ అయింది సినిమా ఫినిష్ అయింది రీ రీకార్డింగ్కి వాటికి డబ్బులు లేవు డబ్బులు లేవు ఓకే సో దానికి నాలుగు ఐదు ఏళ్ళు పట్టింది మీకు నాలుగు ఏళ్ళు ఐదు ఏళ్ళు పట్టింది సెన్సార్ కూడా దానిలో చేసి రెండు వేల ఏళ్ళలో సెన్సార్ చేయించారు సార్ వచ్చాడు వచ్చాడు పెళ్లి కొడుకు టైట్లు పెట్టి అది చేయించిన తర్వాత వాళ్ళని డిస్ట్రిబ్యూషన్ ప్రతిబింబాలని ఫస్ట్ పెట్టి ఫస్ట్ పెట్టి వాళ్ళు పెట్టేసి ఇదేదిగా ఉంటుంది కొంచెం క్లాష్గా ఉంటుంది అని వాళ్ళు వీళ్ళు అంటే నేను సాంగ్లో అది ఉంది ఆ పదం అది ఇది కామెడీగా సెంటిమెంట్ ఉంటుంది అనుకుంటే నాగేశ్ రావు గారు ఒప్పుకోవాలి ప్రతిబింబాలు పెట్టు అదే బాగుందని అన్నాడు సరే ఆయన మాట కోసం మళ్ళా డబ్బులు చూసుకుంటే చేసి మొత్తానికి రెండు వేల పద్నాలుగులో అది సెన్సార్ చేయించు అది ప్రతిబింబాలు ఓకే ప్రతిబింబాలు టైటిల్తో మళ్ళా సెన్సార్ సెన్సార్ చేయించా దీన్ని కవర్ చేసేసి అది చేయించా అది చేయించిన తర్వాత ఇక డిస్ట్రిబ్యూటర్లు ఎవరిని అడిగినా ఏదైనా ఇప్పుడు చేయగలిగేది ఏం లేదయ్యా అన్ని థియేటర్లన్నీ మారిపోయి కదా నువ్వు పై పాయింట్ అని చేస్తే ఇది అవుతుందని తిరుగుతూ ఉండే డబ్బులు ఏమి కూడా ఏం చేస్తావు మనకు ఇంట్లో పరిస్థితులు కూడా బ్యాక్గ్రౌండ్ కూడా మా పాత్ర పోయి వాళ్ళు పోయి వీళ్ళు పోయి అంత గతగాడు నేను మాత్రం వదిలిపెట్టకుండా హైదరాబాద్లోని దీన్ని పెట్టుకొని కూర్చొని తిరుగుతూ ఉండా నాన్న అవస్థలే చెప్పలేదు ఇటువంటిది కాన్ కాన్ఫిడెన్స్ బాగా నాకు సరే నేను చెప్పి ఇలా ఉండా ఉండేటప్పటికి 
ఈ మొన్న రెండు సంవత్సరాల క్రితట ఈ నా రాచర్ల రాజేశ్వర రాచర్లు అని ఇప్పుడు వచ్చాడు నాతో పాటు ఆయన నీ సినిమా నేను రిలీజ్ చేస్తాను ఫినిష్ చేసి నేను రిలీజ్ చేస్తాను నువ్వు భయపడి బాగా నన్ను పిలిచాడు హైదరాబాద్లో మా మిస్సేజ్ చచ్చిపోయి ఇంటికి వెళ్ళా కారం చెవులో కూర్చున్నా ఏ మావాడు చాలా గెదుగున నీ వయసు అయిపోయింది నువ్వు ఇంటికాడ కూర్చోని ఎదుగులేదండి అని వాడు నాన్న ఇబ్బందులు పెట్టాడు మాటలు ఈయన మన పని అయిపోయింది ఏమని అనుకున్నా తొంభై మూడు వచ్చేసింది మన మాట అయిపోయింది ఇంకేం చేయాలి నా ఏజ్ ఎనభై నాలుగు ఎనభై నాలుగు ఎనభై నాలుగు వాడు అంటున్నాడు వైఫ్ పోయింది వాడు ఒకడే నేను ఒకడే అయిపోయింది ఏంది రా ఏంటి రా పరిస్థితి ఏమైనా సరే రా నా ప్రాణం ఉన్నంత చోట్లో ఈ సినిమా రిలీజ్ చేసి చచ్చిపోతానా లేకపోతే సినిమా రిలీజ్ కాకుండా చచ్చిపోతాను పాని అంతేగా నేను మాత్రం నా ప్రాణం ఉండడానికి సేవ ప్రతిబింబాలనే సినిమా జనానికి చూపించి అవుటా కాదా అనేది తెలుసుకుంటా తెలుసుకుంటే నా తృప్తి మనసు మానసికంగా అనే దానికోసం పట్టుబట్టి వాడు ఎన్ని అంటున్నా నేను తలక ఉంచుకుని అలా కూర్చొని ఇంట్లో ఉండా డిస్కరేజ్లో ఉండా ఏం కదా అయితే ఏంటి పుట్టావు పోతాం ఇవన్నీ తీసిన వాళ్ళు గొప్ప గొప్పలు తీసిన వాళ్ళే బతకారా అందరూ లాలా నేను చావటం అంటానికి నేను దక్కేది తీసాను తృప్తిగా ఆరు సినిమాలు తీసాను ఆరు ఇంతవరకు ఫెయిల్యూర్ లేదు ఆ సినిమాలన్నీ ఒక దీపం వెలిగిన దగ్గర నుంచి అయ్యాల వారికి అయ్యాల కోడలు వస్తున్న జాత శ్రీ వినాయక్ విజయం కోరుకున్న మొగుడు శోభన్ బాబుతో ఇవన్నీ ఏ దీప నా పెంబలేదే ఇదేదో దీనికి టైం భూతం పట్టినట్టు బట్టి నాకు టైము టైం బ్యాగ్ ఎవరిని ఏ ఆర్టిస్టులు కానీ టెక్నీషియన్స్ ఎవరిని అంటానికి వీళ్ళేదు ఆ టైం కలిసి రాలేదు సరే అలా అయిపోయింది పోతే పని దానికి ఏమన్నా నేను సాటిస్ఫైగా ఉండా అంతలోకి హైదరాబాద్ నుంచి ఈ ఫోన్ చేసి చూడాడు నేను నీ పిక్చర్ని ఫినిష్ చేసి ఇచ్చేస్తాను నువ్వు రా ఏమొస్తారయ్యా రావటానికి సార్జీలు హైదరాబాద్ రాజ్యాలు కూడా లేకుండా ఇంటికాడ కూర్చున్నాను ఏమొస్తారు ఇంకా పెట్టాలంటే ముప్పై నాలుగు లక్షలు అవుద్ది ఇది లిస్టల్ సిస్టంలో మార్చాలి ఇవన్నీ చేయాలా ఎలా వద్దు ఏంది నువ్వు ఏదో అంటున్నావు అని అంటే కాదు గురువు గారు నేను చేస్తాను రండి మీరు రండి అన్నాడు సరే మాకు నమ్మకం లేదు మా వాడికి నమ్మకం లేదు అప్పుడు ఆయన ఫోన్ ఫోన్లో మాట్లాడి నీ అకౌంట్ నాకు పంపించి ఇప్పుడు అన్నాడు అప్పుడు అకౌంట్ పంపించా మా వాడు ఎవరే ఆ అకౌంట్ అంత పంపించరా ఆయన ఇచ్చా ఆ అకౌంట్ వస్తే రెండున్నర లక్ష వేసాడు అకౌంట్లో ఆ క్షణంలో అరగంటలో నేను ఆశ్చర్యపోయి మా వాడు ఆశ్చర్యపోయాడు మామూలు అంటే టికెట్ బుక్ చేసుకొని హైదరాబాద్ ఇంకా బాగా హుషారు రాలా రాకపోయినా వచ్చేసా డబ్బులు పడి పెట్టేవాడికి హుషారు వచ్చేసింది ఏం చెప్తావరి అప్పుడు మన ఆయన రైల్వే స్టేషన్కి వచ్చాడు నన్ను తీసుకెళ్ళాడు నా రూమ్ అప్పుడు పెట్టేసి ఇక్కడ కాదు నువ్వు నేను అక్కడ రామాంతపురంలో ఉన్నా దూరదర్శన్ దగ్గర అక్కడే తక్కువలో ఉంటుందని నేను అక్కడ ఉన్నా ఆయన సంవత్సరం మూడు సంవత్సరాలు అయిపోయింది తర్వాత వచ్చేసి ఈయన వాళ్ళ ఇంటికాడ అంతా భోజనం గీజన్ అంతా పెట్టి స్టూడియోకి తీసుకెళ్ళి ల్యాబ్కి తీసుకెళ్ళి డిఐ పై పాయింట్ వన్ ఎంత అవుతుంది అని చెప్పి వాడి దగ్గర మాట తీసుకొని వాడు మరి బిగిన్ చేయండి సార్ మేము డబ్బు కట్టేస్తాం అన్నారు వాళ్ళు డబ్బు కట్టించుకున్నారు డబ్బు కట్టించుకుని అగ్రిమెంట్ చేసి డబ్బు కట్టే మొదలుపెట్టారు ఓకే మొదలుపెట్టి సంవత్సరం అయింది వాడు రెండు నెలలు చేస్తారని సంవత్సరం పట్టింది ఎందుకంటే ఆ రోజులో మోనోతో తీసాం కదా సౌండు ఎందుకంటే పిక్చర్ అంతా పై పాయింట్ వన్ ఇవన్నీ చేశారు బాగా వచ్చింది హ్యాపీగా మెడ్రాస్ ల్యాబ్లో చేశారు అందుకంటే తత్వాయని ఇక్కడ ఇక్కడ చేశారు మొత్తానికి బయటకు వచ్చేసింది టీవీ చాలా బ్రహ్మాండంగా వచ్చింది డిజిటల్ సిస్టమ్ పిక్చర్ రిలీజ్ ఎప్పుడు నవంబర్ ఐదు అనౌన్స్మెంట్ చేసాం మన విజయదశమికి శుభాకాంక్షలు చెప్తూ నవంబర్ ఐదు అని రిలీజ్ చేసాం ఈ రిలీజ్కి ఈయన ఈ రాచర్ల రాజేశ్వరుడు ఎలా అనుకోకుండా వచ్చాడో దీన్ని రిలీజ్ చేద్దామని వాడా ఈడా ఈడని పెద్ద పెద్ద డిస్ట్రిబ్యూటర్లు అడిగితే మనకి మాట ఎనరు ఇది ఏదో నలభై ఏళ్ళ పిక్చరు ఇలా వస్తుందంటే ఎవడ కాన్ఫిడెన్స్ ఎవడ ఇదిగా మాట్లాడట్లా సరే నాకు మాత్రం ఫుల్గా ఉంది సరే అని నేను వాళ్ళని ఈళ్ళని ఈళ్ళని చేస్తూ ఉన్నావు చూస్తుంటే సడన్గా కాకర్ల రవీంద్ర కళ్యాణ్ అని ఒక డిస్ట్రిబ్యూటర్ ఆయన వచ్చాడు ఆయన వచ్చేసి గురుగారు నేను చేస్తాను నాకేమండి పిక్చర్ టోటల్గా మొత్తం 
వరల్డ్ హీట్ గా రెండు పిచ్ థియేటర్లు వేస్తాను నేను వరల్డ్ హీట్ గా మొత్తం రిలీజ్ చేస్తానని పేపర్ వేసేసాడు డిస్ట్రిబ్యూషన్ అడ్వాన్స్ యాభై ఆరు లక్షలు ఖర్చు పెడుతున్నాడు పెట్టాల్సింది దాన్ని పెట్టేస్తున్నాడు థియేటర్కి పర్సెంటేజ్ ఫార్టీ పర్సెంట్ వాళ్ళకి సిక్స్టీ పర్సెంట్ నాకు ఆ పద్ధతిలో రాసుకొని అన్ని ఆయన ఖర్చు పెట్టింది ఇచ్చేస్తాను ఆయనకి ఏమైనా పర్సెంటేజ్ ఉంటుంది కదా ట్వంటీ పర్సెంట్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ కమిషన్ థియేటర్ వాళ్ళకి ఫార్టీ పర్సెంట్ ఈయన వాళ్ళు వాళ్ళు ఏం పెట్టుకుంటారు అది ఆయనే ఇష్టం నేను ఇచ్చేది ఆయనకి అది వాళ్ళు థియేటర్ లో నలభై పర్సెంట్ తీసుకొని వాళ్ళు మొత్తం ఇచ్చేస్తున్నారు అసలు ఏదో ఒకటి ముందు పిక్చర్ రిలీజ్ అవుతుందని హ్యాపీగా ఏంటి ఇప్పుడు ఈవెన్ ఆయన రాచమల్లు ఆయన కానీ రవీంద్ర కానీ ఈ సినిమా మీద నమ్మకం ఏంటి వాళ్ళు ఏమన్నారు అసలు నాగేశ్వరరావు వాళ్ళకి నాగేశ్వరరావు యంగ్ హీరోగా యంగ్ హీరోగా ఆనాడు మరి ఉన్నప్పుడు మంచి యాక్టివ్గా ఉన్నాడు మంచి హుషారుగా ఉన్నాడు వాళ్ళకి సాంగ్స్ బాగా ఉన్నాయి స్టోరీ బ్రహ్మాండం ఉంది నాగేశ్వరరావు కాబట్టి దీన్ని చేయగలిగాడు ఈ స్టోరీని ఇక్కడ లేకపోతే వాళ్ళకి బాగా కాన్ఫిడెన్స్గా పట్టుకుంది ఆయన కూడా రా రాజేశ్వరానికి కూడా అదే నమ్ముకుంటే ఎప్పుడు నలభై ఏళ్ళ క్రితం అనుకున్న సబ్జెక్ట్కి ఇప్పుడున్న ట్రెండ్కి చాలా తేడా ఉంటుంది కదా అది అదే లేదు ఇప్పుడు ఫ్రెష్గా ఉండట్టుంది పిక్చర్ ఏ అంత ఏంటి సబ్జెక్ట్లో ఏంటి అంత ఇది ఏంటి అంత పాయింట్ ఏంటి మెయిన్ పాయింట్ ఏంటి మెయిన్ పాయింట్ ఏంటంటే ప్రతి బింబాలు కదా ఓ మనిషి ఓల్డ్ మనిషి దాంతో సబ్జెక్ట్ అక్కడ ఒకరు అనుకొని ఒకరు ఇది లేడీస్ ఇద్దరు ఇది అవుతారు డ్యూల్ రోడ్ నాగేశ్వరి ఓకే ఒకరు అనుకొని ఒకరు అవుతారు అక్కడ ట్విస్ట్ జరుగుతుంది ఓకే ఒక హీరోయిన్ చేస్తుందా ఇంకో హీరోయిన్ తులసి 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 గుమ్ముడి కాంతారావు అన్నపూర్ణ ఓకే సుత్తివేరు జయమాలి ఇంత మెయిన్ పార్ట్లు అంటే ఉన్నాయి ఓకే ముఖ్యంగా మెయిన్ ఈ సబ్జెక్ట్ని డీల్ చేయటం అనేది చాలా థ్రిల్గా ఉంటుంది పాయింట్ తర్వాత దానికి తగ్గట్టు ఆత్రేయ గారి డైలాగ్స్ ఏ మరి ఆయన ఏమన్నా పాటలు గేటూరి సుందరరామత్ గారు మొత్తం పాటలు ఆయన చక్రవర్తి మ్యూజిక్ నీకు మ్యూజిక్ కానీ స్టోరీ కథలో మలుపు పెట్టా ఉంటుందో ఈ సబ్జెక్ట్లో కూడా అలాగ పాటలు కూడా చాలా యాల్యుబుల్ పాటలు సుందరరాము చక్రవర్తి ఓకే ఇవన్నీ చూసేటప్పటికి న్యాచురల్గా వీళ్ళకి చూస్తే చాలా ఆనందం వేసింది వాళ్ళకి ఫుల్గా నాకంటే కాన్ఫిడెన్స్ ఉన్నారు అంటే కాఫీ వచ్చిన తర్వాత నాయసరా గారు చూపించారా కాఫీ వచ్చిన ఫస్ట్ సినిమా చూపించింది ఆయనకి అనపూర్ణ స్టూడియోలో అప్పుడే మరి ఆయన ఏం సపోర్ట్ చేయలేదా మరి సినిమా రిలీజ్కి రిలీజ్ సపోర్ట్ చేయలే ఏం మాట్లాడాలి మంచి డిస్ట్రిబ్యూటర్ ఎవరైనా మాట్లాడుకొని రిలీజ్ చేసుకుంటాడు అంతే అన్నాడు ఎన్నిసార్లు ఆయన ఉండంగా నేను పుట్టినరోజు పండగ కల్లా పది సంవత్సరాలు పట్టు ప్రతి సంవత్సరం పుట్టినరోజు పండగ దండేసి నమస్కారం పెట్టి ఇచ్చేవాడిని ఏది ఒక్కరు ఒక ఒక్క మాట చెప్తే అయిపోయేది ఆ రోజుల్లో ఎందుకని మరి సినిమా బాగా వచ్చినప్పుడు ఎందుకు బాగా వచ్చింది మరి ఎందుకు ఆయన ఎందుకో పట్టించుకోవాలి అంటే ఆయన రెమ్యునేషన్ అంతా సెట్ మొత్తం అయిపోయేసారు మొత్తం ఇచ్చేసా ఎవరికి ఏ బాధ రెమ్యునేషన్ అంతా సినిమాకి అప్పుడు సినిమాకి నాగేశ్వరరావుకి ఎనిమిది ఇచ్చానండి ఎనిమిది లక్షలు ఓకే జయశ్వతికి ఐదు తులసికి ఒకటి గుమ్ముడు గారికి యాభై అరవై ఇచ్చా వాళ్ళందరికీ తక్కువ తక్కువ వెళ్ళండి అప్పట్లో ఓకే అప్పుడు సెల్వరాజు గారికి ఎమ్మారా మరి చక్రవర్తి మీరు అనుకున్నప్పుడు ఎంత బడ్జెట్ సినిమా ఫస్ట్ నేను అనుకున్నప్పుడు బడ్జెట్ ఏముందంటే దానికి నలభై లక్షలు అండి నాగేశ్వరరావుకి అప్పుడు నలభై ముప్పై ఐదు అవుతుంది నేను ముప్పై ఐదు అవుదులే అనుకున్నా ముప్పై ఐదు వెళ్ళిపోయి అంచెలు 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 పోయేటప్పటి దాదాపు అరవై లక్షలు అయిపోయింది అరవై లక్ష అరవై లక్షలు అయినా నాకేం ఇబ్బంది లేదు పిక్చర్కి ఎందుకంటే నేను ఆరు సినిమాలు సక్సెస్ సినిమాలు తీసా కదా అవన్నీ వినాయక విజయం అరవై లక్షలు అయింది ఆ రోజుల్లో ఓకే దాటి ఆటి విషయానికి వస్తాను ఇప్పుడు ఈ సినిమాకి ఇప్పుడు రిలీజ్ చేయబోయే టయానికి మీకు అయిన మొత్తం ఖర్చు ఫస్ట్ కాపీ వచ్చి మీరు రిలీజ్ అయిపోతున్నారు కదా ఎంత ఖర్చు అవుతుంది డిజిటల్ గా మార్చారు అన్ని అని మార్చా మార్చేగా ఇప్పుడు డిజిటల్స్ గా ఈ మార్చినా పాత దొదులుకుంటే 
అప్పుడు రూపాయి వడ్డీ వేసుకున్నా నాకు అరవై అవుద్ది అరవై లక్షలు అవుద్ది అరవై లక్షలకి నలభై ఏళ్ళకి రూపాయి వడ్డీ వేసుకున్నా మూడు కోట్లు నాలుగు కోట్లు అవుద్ది ఏ ఎవరికి ల్యాబ్లో కానీ ఇంకోసారి ఇంకోసారి కానీ ఎవరికి ఒక రూపాయి బాకీ లేకుండా క్లియరెన్స్ అంత నాలుగు ఐదు ఐదు ఎకరాలు అమ్మేసి ఎవరికి బాకీ లేకుండా కట్ చేసి కలకుండా కూర్చున్నా ఈ దీనికి డిజిటల్కి పెట్టే చెప్పు ఈ సొమ్ము అయితే ఇప్పుడు ఒక ముప్పై ఐదు లో నలభై లక్షలు అయింది సో ఇప్పుడు మీ నలభై లక్షలు పెట్టేదానికి కూడా మన మొత్తం ఎంతన్నా కానీ అతను రాచారులా పెట్టాడు రాజేష్ వాడు ఏమి అనకూడదు మీరు బ్రేక్ ఏమి అవ్వాలంటే మినిమం ఎట్లేదన్నా రెండున్నర కోట్లు రావాలా ఏమైనా శాటిలైట్ బిజినెస్ ఏమైనా అయిందా ఇంకేం లేదు అంటే సినిమాకి ఇప్పుడు ఈ డిస్ట్రిబ్యూటరు జబిరి వాళ్ళు ఏదో అడుగుతున్నారు అన్నాడు అడిగిన తర్వాత సరే వాళ్ళు ఏదైనా అడిగినా కానీ పోస్టల్స్ కానీ ఏ కానీ పత్త ఇవాళ ప్రజెంట్ పిక్చర్ లాగా నువ్వు పబ్లిసిటీ గిబ్లి చేసి మొత్తం నువ్వు పెట్టుకొని చెయ్యి ఏ నీ తగిన తర్వాత తగ్గిద మాకు వచ్చేది చెయ్యి నీ నీ కాన్ఫిడెన్స్ ఉంటే చెయ్యి అదే చెప్పా చాలామందికి కూడా వాడికి మాత్రం బ్రహ్మాండంగా ఉంది నచ్చింది అతనికి ఆ కళ్యాణ కుర్రాడికి మంచి పాస్ట్గా ఉన్నాడు అతను ఏదో పుష్ప అదే పిక్చర్ రిలీజ్ చేశాట అతను అప్పుడు చేశారు అది బాగా నాడినీ గురుగారు నీ సినిమా కూడా నువ్వేం భయపడాల్సిన పని లేదు ఎంత ఇదైనా నాకున్న కాన్ఫిడెన్స్కి నీకు నీ పిక్చర్ నీ డబ్బులు నీకు వస్తాయి కాస్త కూర్చో ధైర్యంగా ఉండడం నాకేం భయపడాల్సిన పని లేదు మా జడ్జిమెంట్లో అని అంటున్నారు వాళ్ళు ఏదైనా కాదు నాగేశ్వరరావు గారికి చూపించారు ఆయన ఏం మాట్లాడలేదు ఆయన ఫ్యామిలీ పిక్చర్ బాగా నచ్చింది ఫ్యామిలీ బాగా నచ్చింది ఆయన ఫ్యామిలీ మెంబర్స్ ఎవరన్నా చూసారా ఆయన ఫ్యామిలీ మెంబర్స్ కొన్ని సాంగ్స్ సుప్రియ చూపించా సాంగ్స్ అంటే పెన్ డ్రైవ్లో తీసుకెళ్ళి చూపితే అమ్మో ఇంత చంద్ర చాలా బ్రహ్మాండంగా ఉన్నారు తాతగారు ఇంత కుర్రాడి చేయి సుధా తాతగారు ఎంత బ్రహ్మాండంగా ఉన్నారు ఆ అమ్మాయి చాలా మెచ్చుకుంది అంటే ఇప్పుడు ట్యూబ్ తీయాల ట్యూబ్ చేయాల ట్యూబ్ చేయకపోతే చూసింది ట్యూబ్ చేసిన తర్వాత రండి మనమే ప్లాన్ చేసి రిలీజ్ చేద్దాం మనం రిలీజ్ చేసిన తర్వాత అలాగే అందరు వస్తారని కొంతమందికి సాంగ్స్ బిట్లు చూపిస్తే నాగేశ్వరరావు గారు ఫ్యాన్స్ చూసి చాలా అప్పుడు పడిపోయి చాలామంది పిలిచి నెల్లూరులో మొన్న నాకు సన్మానం చేశారు ఆయనకి చివరిలో నాగేశ్వరరావు మీద అంత గొప్ప పిక్చర్ తీశారు మీకు మా అభిమానులు అంతా కూడా అని చాలా గొప్పగా చేసేవాళ్ళు అందరి కాన్ఫిడెన్స్ ఉన్నాయి ఇప్పుడు సినిమా రిలీజ్ అవుతుంది కదా ఇప్పుడు ఆ ఫ్యామిలీ నుంచి మీరు ఏమన్నా సపోర్ట్ అడిగారా ఎవరినా నేను ఈ పబ్లిసిటీ అన్నీ చూసి ఆ ఫ్యామిలీని కాకుండా ఆ మేనేజర్ సాయిబాబాని అడిగా ఆయన పిలిచాడు పిలిచి ఆయన మాట్లాడే పద్ధతి నాకు నచ్చ అభిమానులు నాగేశ్వరరావు గారు మనం సెప్టెంబరు ఇరవయో తారీఖు రిలీజ్ కదా అభిమా ఆయనకి అభిమానులు ఇది కదా ఆయన బర్త్డే సెప్టెంబరు ఇరవై అని అంటే దానికి రెండు మూడు రోజులుగా ఇది వస్తుంది శుక్రవారం ముందుగానే మనం రెండు మూడు రోజులకి ముందుగానే మనం ఏం చేద్దామంటే ఈ అభిమానులకి అంత ప్రీ షోలు చేద్దాం రెండు మూడు అన్నాడు ఆయన నిర్ణయం చేసి ఆయనే చెబుతున్నాడు చెప్తుంటే అది నాకు నచ్చర సరే ఇంకా నచ్చినప్పుడు ఆయనతో ఆయన చెప్పేది సరే చూద్దాంలే సాయిబాబా గారు సుప్రియ గారు లేరు కదా ఆ అమ్మాయితో మాట్లాడదాం అని వచ్చాను ఆయన ఊరు వెళ్ళిందండి ఊరు వచ్చిన తర్వాత మాట్లాడతారన్నాడు ఇక ఈ పద్ధతిలో నచ్చనప్పుడు నేను వాళ్ళని మనం ఉద్యయటం ఎందుకు మన అభిప్రాయం చెప్పి వాళ్ళని ఏదో చేయబడ్డు వాళ్ళకి నలభై సంవత్సరాలు అయిపోయి సినిమా నాగేశ్వరరావు సినిమా ఎలా ఉంటుందో అనేది ప్రమోట్ చేయడానికి డౌట్ చేస్తున్నారు అంతా ఈయన అలాంటప్పుడు వాళ్ళని కూడా మనం బ్రెయిన్ చేయటం వాళ్ళని అడగటం మనకు మంచిది కాదనుకొని మా సమర్పించ ఆయన రాచాలని నేను టాప్ చేసుకున్నాం ఓకే ఏదైనా డబ్బు దొరికితే సాయం కానీ నేనే డిస్ట్రిబ్యూటర్ ఎంతవరకు దొరికితే అంతవరకు రిలీజ్ చేసి చేద్దాం అంత అవకాశం దొరికితే అంత చేద్దామని అనే ప్లాన్తో కూర్చున్నాం మేము ధైర్యంగా కూర్చున్నాం జనంలోకి పడితే నా సినిమా సక్సెస్ అవుతుందని నూటికి నూరు రూపాయలు ధైర్యంతో ఉన్నాను సో వాళ్ళు నిజంగా అంత కాన్ఫిడెన్స్తో ఉన్నా ఓకే రెండు సాంగ్స్ నాలుగు సీన్లు పడితే సాలే నా సినిమా ఎక్కడికి వెళ్తుంది అంత కాన్ఫిడెన్స్ ఉన్నా అంటే మీరు సినిమాలు చేసిన కాలానికి ఈ కాలానికి చాలా తేడా ఉంది కదండి తేడా ఉంది తేడా ఎక్కడ ఉందంటే 
ఈ డిజిటల్ టు సైట్ అనేది తేడా కానీ ఆ రకంగా నా సాంగ్స్ ఇవాళ వింటే ఇప్పుడు కూడా సాంగ్స్ అలాంటి సాంగ్స్ లేవు అలాంటి సాంగ్స్ లేవు అలాంటి సబ్జెక్ట్ రన్నింగ్ లేదు అలాంటి నటులు లేరు ఈ పిక్చర్కి ఇప్పుడు నాగేశ్వరరావు గారి మించి నటుడు ఎవరు ఉన్నారండి ఇయాలు కూడా లేరు నేను ఆయన యంగ్ హీరోగా ఉన్నప్పుడు ప్రేమ నగరు ప్రేమాభిషేకం ఎలా ఉంది ఈ సినిమా ఆనాడు దేవదాసు ఎలా చేశాడు తర్వాత ప్రేమ నగరు ప్రేమాభిషేకం చేశారు ఈనాడు ప్రతిబింబాలు ఆ రకం ఆ రకం రేంజ్లో రాకపోతే అప్పుడు నేను దెబ్బతిన్నట్టండి నా ఐడియా నా ఆలోచన దెబ్బతిన్నట్టు ఈ సబ్జెక్ట్ ఆ రేంజ్లోకి ఏం తగ్గదని ప్రజల దృష్టిలో అంత కాన్ఫిడెన్స్ ఉంది నాకు సినిమా కోసం మీరు మీ ఆస్తులన్నీ అమ్మేశారా అదా పదిహేను ఎకరాలు అమ్మేశారు సార్ ఎక్కడ కారం చేయడు కారం చేయడు ఈ సినిమా కోసం కానీ కొంతమంది ఫైనాన్స్ ఇస్తారని ఎగ్గొట్టి ఎగ్గొట్టి నలభై లక్షలు ఆమె వసూలు చేశాడు ఇప్పుడు నేను అలా చేశా అలా చేస్తే సరే ఎవడు ఏదైనా సినిమా మీద గొప్ప కాన్ఫిడెన్స్ ఉండగా నేను ఎంత ఇబ్బంది ఉన్నా మా అబ్బాయికి కూడా కాన్ఫిడెన్స్ లేదు వాడు నా మీద పోట్టాడు ఎవడు మరి మీ అబ్బాయికే నమ్మకం లేనప్పుడు అక్క నేను ఫ్యామిలీకి నమ్మకం ఉండాల్సిన అవసరం లేదు కదండి ఎవరికి ఉండా లేకపోయినా సార్ ఎవరికి నమ్మకాలతో నాకు అవసరం లేదు సార్ మీరు నా కాన్ఫిడెన్స్ ఏంటంటే నేను ఆరు సినిమాలు ఇయాల వారికి అయ్యాడు వినాయక విజయం కోడలు వస్తున్న జాగ్రత్త కోరుకున్న మూడు ఆనాడు డెబ్బై ఐదులు ఒక దీపం నాలుగు లక్షలు తీసి నాయుడు ఇరవై పిక్చర్లు ముప్పై పిక్చర్లు తీసావు నువ్వు నాలుగు లక్షలు తీసాను చూడు బ్లాక్ అండ్ వైట్లో ఒక దీపంలో ఆనాడు పూర్ణ రిలీజ్ చేశాడు నలభై లక్షలు వచ్చింది సార్ అంత కాన్ఫిడెన్స్ గా ఆయుడికి సభాష్ గా చెప్పాను రామానాయుడికి నువ్వెందుకు ఇరవై లక్షలు పెడతావు ఏమి నాగేశ్వరతో నువ్వు సీదా తీసా నువ్వు వద్దని చెప్పాను నీకు ఏది సిపాయి సిన్నగా బెస్తాడు స్టోరీ ఎందుకు అయ్యి ఎవడు చూస్తాడా ఈ పిక్చర్ బెస్తాడు స్టోరీ ఎవడో చూస్తాడా మీరు చెప్పారా నేను చెప్పా పోట్టాడా అప్పుడు ఆయన ప్రొడక్ట్స్ దగ్గర నేను ఉండేదే అలాంటి ఆయన చెప్పా ఇంకా ఆయనకి ఏదో గొప్ప సెంటిమెంట్ లే నేను తెలియదు లే అట్లా ఇట్లా అన్నాడు నీ ఇష్టం ఆయన నీ డబ్బు నువ్వు ప్రొడ్యూసర్ నన్ను ఏదో ప్రొడక్షన్ మీరు లేదా నేను ఆరు సినిమాలు తీసాను సినిమాలు తీయటం కాదు ప్రొడక్షన్ సినిమాలు తీయటానికి ముందు మీరు ప్రొడక్షన్ చేశారు నేను పదిహేను సంవత్సరాలు చేశాను సార్ రామానాయుడు గారు ప్రొడక్షన్ లో మొత్తం ఏ టు జడ్ సబ్జెక్ట్ ఏంది రైటర్ ఏంది వారి కథ ఏంది కెమెరా ఏంది ఇవన్నీ ఏమిటి అని తెలుసుకున్నా తెలుసుకొని అసలు సబ్జెక్టు మూలం సినిమా వ్యాపారానికి సబ్జెక్ట్ ఆడియన్స్ కి ఎంత దగ్గరగా ఉంటే అంత నిలబడుతుంది సబ్జెక్ట్ ఆ సబ్జెక్ట్ సరిపోయినట్టు బడ్జెట్ ఉండాల అనేది నా నాలెడ్జ్ అంటే మీరు యాక్చువల్గా సినిమా ప్రొడక్షన్కి వచ్చారా ఆర్టిస్ట్గా ట్రై చేద్దాం అని వచ్చారు నేను ఆర్టిస్ట్గా రామానాయుడు పిక్చర్లో రాముడు భీముడు వేషం ఇచ్చాను ఏంటి అని పిలిచి ఓకే నేను మూడు వందల నాటకాలు ఆడే అప్పుడు అక్కడ ఆ నాటకాలన్నీ చూసేవాడు రామానాయుడు అందుకని ఆయన సినిమా తీస్తా రాముడు భీముడు ఆ రాజేంద్ర ప్రసాద్ జయ సుబ్బారు వాళ్ళ ముగ్గురు రామానాయుడు దానిలో పార్ట్నర్స్ కదా వాళ్ళు ముగ్గురు నాకు బ్రదర్స్ అవుతారు ఆడు నేను పిలిచారు సరదాగా యేషవత్ గారు రాని సరే నువ్వు వచ్చా రాముడు భీముడు రామారావు గారితో రెండు సీన్ పెట్టి వచ్చారు చేసిన ప్రమాణం ఉంది ఆ సినిమా సక్సెస్ అయింది తర్వాత కృష్ణ తులాభారంలో ఒక వేషం వేశాడు వేషం ఇచ్చాడు అది కొట్టు కొట్టండిరా నారదుడు అంట సన్నాసి గండాడు అంట దొరగారి నమ్మును అంట అనే పాట కావేశ్వర గారు చాలా బాగా చేశారు మెచ్చుకున్నారు అలాగే వీడు వేషాలు ఇస్తే వీడు బాగానే ఇదవుతాడు కానీ ఇవ్వలా నా మేటంటే ఒకటి చెప్తాను నన్ను వాడు ఉద్దేశం వాళ్ళ ముగ్గురికి మా నాయన పెద్ద ఫైనాన్సులు రైతు ఓకే నన్ను ఏదో నా లక్ష్యం తీసుకురా నువ్వు కూడా పార్ట్నర్షిప్లో వచ్చి సినిమా తీద్దామని అన్నారు నేను మా నాయన ఒప్పుకోడు వ్యాపారం అంటే ఏదో సరదాగా నాటకాలు ఆడుతుంటే ఈ నాటకాలు ఆడి కళా సురక్షితో ఉన్నాడని మా నాయన నేను ఒక్కడనే కొడుకును కాబట్టి ఆయన అలా ఎంకరేజ్ చేస్తాడు అని ఇలా అంటే నువ్వు నేను ఇవ్వనా నేను మా నాయన ఇది అడగటం నాకు భయం అయ్యా నేను అడగనా ఏదో నా తిప్పలు నేను పడుతున్నాడు వాడు సర్దాగా వెళ్ళి పడినాయి లేదు అనుకున్నాడు అంతేగాని ఇప్పుడు వ్యాపారానికి డబ్బు అడిగితే మా నాయన ఇస్తాడనే నమ్మకం నాకు లేదన్న సరే అది దృష్టిలో పెట్టుకొని నాటికి అంత చేయుడికి చిన్న చిన్న వ్యాసాలు ఇట్టు మొదలు పెట్టాను 
చిన్న బిట్లు దీని వల్ల నాకేంటి ప్రయోజనం నేను నాటకాల్లో మూడు వందల నాటకాలు వెళ్తే ఎన్ని ప్రజలు కొట్టాను ఎన్ని ఇచ్చేసాను ఎన్ని ఎమర్చులు ఆడాను పొయ్యాలంటే అట్లా కప్పులు పట్టుకొచ్చేవాడు సార్ నేను అన్ని నాటకాలు ఆడుతుంటే ఇక లేదో సినిమా మీద నాకు నమ్మిన బెట్లో వచ్చినప్పుడే జూనియర్ ఆర్టిస్ట్లో వేసిన ఏమిటో ఇలా నేను నాయుడు వేసాడు ఇది స్టేజ్ మీద ఒక ప్రొఫెషనల్టీగా అయ్ నేను అయ్యి నాకు ఇష్టం లేదా అలా తర్వాత ఆయన ఏదో కొంతకాలం అరవై నాలుగు రాముడు భీముడు సినిమా తీస్తూ సరదాగా పిలిచారు పిలిచినందుకు ఆ వేషం వేశారు అది బాగానే ఉంది మీ వేషాలు చెబుతాం బాగానే చెప్పేవారు అది బాగా ఉండే ఏ ఊరు బరువు అంటాడు రామారావు గారు ఆ మా ఊరే నాన్నయ్య అని రామానాయుడే అని చేశాడు బాగుంది బాగా చెప్పాడు గుడ్ ఆర్టిస్ట్ చెయ్ ట్రై చెయ్ అన్నాడు ఆయన కూడా అక్కడ ఆ స్పాట్లో తాపీ షాణిక్ గారు డైరెక్టరు అప్పుడు అది ఇక ఆ విధంగా ఉంటే మీరు ఏదైనా కోఆపరేట్ చేస్తారంటే ఉంటారు అని అన్న సరే ఏదో వాళ్ళ ఆఫీసులోనే కొంతకాలం రెండు సంవత్సరాలు మూడు సంవత్సరాలు ఉండి అక్కడే ఒక ఇల్లు తీసుకొని అక్కడే ఉండాం నేను ఆ ప్రొడ్యూసర్తో పాటు ఉండేవాడిని వాళ్ళ ప్రొడక్షన్స్ నన్ను అప్పుడప్పుడు వాళ్ళని చూస్తా ఉండించేవాడు ఎవరన్నా వాళ్ళు వీళ్ళు రాకపోతే అది నన్ను చూడమనేవాడు సరే ఇది ఫ్రెండ్షిప్లో ఏదో భోజనాలు తెప్పించు ఇది తెప్పించు వాళ్ళకి బేటాలు ఇట్లా అని లెక్క రాసి నా చేతికి ఎంత ఇచ్చారు ఎంత అయింది అని ఇచ్చేవాడిని అలాగే నాకు అప్పుడు మార్తాండు గారు ఎడిటరు ఆయనకి ఆ మార్తాండు గారి దగ్గర ఎడిటింగ్ రూమ్లో పోయి కూర్చున్నవాడి తాపీ సాణి గారి సబ్జెక్టు అదన్నీ రాసుకుంటే షార్ట్లు గీట్లు రాసుకుంటే అది చూస్తూ ఉండేవాడి ఇవన్నీ ప్రతిదీ అబ్జర్వ్ చేసేవాడి కళ మీద ఉన్నటువంటి ఇంట్రెస్ట్తో ఇవన్నీ అబ్జర్వ్ చేస్తూ ఇక పదిహేను సంవత్సరాలు అయిపోయింది నాకు పిల్లలు ఉన్నారు ఈ చిన్న చిన్న విషయాలు ఎత్తాయి పదిహేను ఏళ్ళలో అందరు స్టార్స్ అందరితో చేశారా సినిమాలు అందరితో చేశారు రామారావు గారితో అందరు ఆర్టిస్ట్ చిన్న చిన్న విషయం అయినా వేశా ఆర్టిస్ట్ గానే కాకుండా ప్రొడక్షన్ ప్రొడక్షన్ రామారాయుడు గారు ప్రొడక్షన్ వరకే చూసేవాడి ఎందుకంటే అక్కడ ఉంటున్నాను కాబట్టి ఆయన నన్ను సరదాగా వాడు ఆ పనులు చూడవయ్యా నువ్వు ఖాళీ కొంటున్నావు కదా అనేవాడు సరే సరదాగా ఏమో దానికి చూసేవాడు మంత్లీ శాలరీ వచ్చేదా మంత్లీ శాలరీ తీసుకో నేను మరి ఫ్రెండ్షిప్ గా చేసేవాడు సార్ ఓకే మరి పదిహేను ఏళ్ళు పదిహేను ఏళ్ళు నేను బయట బయట ఆ ప్రొడక్షన్ ఈ ప్రొడక్షన్ వేషాన్ని పిలిచేవాడు వెళ్ళేవాడి ఆ వేషానికి ఈ వేషానికి వెళ్తే బయట రెండు వేలు మూడు వేలు నాలుగు వేలు ఇచ్చేవాళ్ళు పాండవరం వస్తు నాకు అప్పుడు ఎనిమిది వేలు ఇచ్చారు సార్ హైయెస్ట్ డెఫినెట్గా మీరు ఆర్టిస్ట్ గా అందుకున్న ఎక్కువ పారితోషికం ఏ సినిమాకి అదే పాండవరం వస్తు తత్వాన్ని రెండు వేలు అంటే ఒక పూట రెండు పూట్లే ఆయన గారు రెండు వేలు మూడు వేలు ఏం క్యారెక్టర్ నకులు నకులుడు సావిత్రి రంగారావు గారు రాధారావు గారు డెబ్బై రోజులు పనిచేసా కాల్ షీట్లు ఏమో తీసుకెళ్ళి కూర్చోబెట్టాడు ఎక్కడ డైలాగు రావు ఏముంటుంది సముద్రాలు రావు కలిసి అయింది సార్ మాకు నకులు సహా దేవులకి డైలాగులు ఉండవా ఏదంటే ఒరే నాయన మహావృక్షము కింద ఏ చెట్టు ఏ వృక్షం బతకదు రంగారావు గారికి డైలాగులు చాలా అంటాడు రామారావు గారు డైలాగులు చాలా అంటాడు సావిత్రి గారు లేదంటారు మాకే వాళ్ళ డైలాగులు లేవు చాలా మమ్మల్ని ఏం దమ్మి పెడతారా అన్నట్టు అంటున్నారా నేను ఏం చేసేదిరా నకులు సహా దేవులు ముద్దురు మొగ్గుడుగా ఉంటాం కానీ భోజనాలు తింటే వనవాసంలో దానికి డైలాగ్ ఏం నేను ఏం చేసేదిరా అదే ఒకటి సముద్ర రావు గారి చేత నేను బాగా ఉండేవాడిని అలాగా సరే కానీ ఏదో పెద్దవాళ్ళతో మరి కొత్తగా వచ్చాడిని ఒక కంటిన్యూటీ వేసి వేస్తున్నాను కదా వీరాంజనేయులు ఒక బ్రహ్మదేవుడు వేశా ఓ శ్లోకం నాలుగు సీన్లు డైలాగులు పెట్టారు వీరాంజనేయులు మహిత ప్రకాశం తీశాడే దానిలో ఒక వేషం వేసా అట్లా కొన్ని కొన్ని వేషాలు వేసాను వేషాలు వేశారు ముప్పై నలభై వేషాలు వేసా అయినా మన కా ఫుల్గా ఆర్టిస్ట్గా ఒక ఎంకరేజ్ రాలా పైకి రావట్లా రాకపోతే అని చెబితే ఇక లాభం లేదని చెప్పి వెళ్ళిపోదామని చెప్పేసి వెళ్ళిపోయా ఊరెళ్ళిపోయారు ఊరు వెళ్ళిపోయా వెళ్ళిపోతే అది డెబ్బై డెబ్బై రెండు డెబ్బై మూడులో వెళ్ళిపోయా అరవై నాలుగులో వచ్చి డెబ్బై రెండు డెబ్బై మూడులో వెళ్ళిపోయా వెళ్ళిపోతే మా పాత్ర ఒప్పుకోవాలి సార్ నువ్వు ఈ పొలము ఈ మాగాని ఈ బురదలో నువ్వాడరా చిన్నప్పటి నుంచి నాటకాలు అంత సరదాగా ఉండవు ఏ వాళ్ళు సినిమాలు తీస్తున్నారు కదా రామానాయుడు గారు వాళ్ళు సుబ్బారావు వాళ్ళు ప్రసాదరావు తెస్తున్నారు నువ్వు ఎందుకు దిగబడదా తీ నీకు బాగా అనుభవం ఉంది డబ్బే కదరా నేను పంపిస్తా పో సినిమా దీ బురదలోకి మాత్రం నేను ఒప్పుకున్నా ఏమో నాకు వ్యాపారం తెలియదయ్యా ఏదో సినిమా యాక్ట్ చేశాను కానీ ఇది 
తెలియదే ఆయన అనుకుంటే మీరు కష్టపడి సంపాదించుకునే డబ్బు ఈ పేదలకు ఎంతమంది పెడుతున్నారు ఆ డబ్బు అంత నేను పాడు చేశానంటే నాకు సెండర్ పేరు వస్తుందేమో అని పదిహేను రోజులు సుమారు గారు తనమానించి ఏం చేయాలా వీళ్ళ మాట ఎట్టా కాదు వీళ్ళేం ఒప్పుకోలేదు ఏం చేయాలా అని భయపడిపోయా పదిహేను రోజులు వాళ్ళకి ఏం సమాధానం చెప్పలేక మా అమ్మ అంది నా సైలెంట్ని చూసి అంటే మీ నాయన్ని తీసుకోవటం నాకు ఇష్టం లేకపోతే మా అన్న కొడుకు దగ్గర ఉంది నేను ఎంత కావాలంటే అంత ఇచ్చిస్తారా మీ నాయన చెప్పినప్పుడు నేను అనుభవం వచ్చిన పని చేయ అనుభవం లేని పని ఎందుకు రా ఈ బురదలో ఈ పాడు నువ్వు చిన్నప్పటి నుంచి అట్లా చేసిన అడుగురా సర్దాగా పోయి నేను డబ్బు తెచ్చిస్తాను నీకు కావాల్సినంత పోయి ఆ సినిమాది మా నాయన పని చెప్పింది కరెక్ట్ చేయరా అనుభవం ఉన్న పని చేయటంలో ఆనందం ఉంది దానికి కావాల్సింది పెట్టుబడి మా దగ్గర మన దగ్గరే ఉంది ఇంకోటి పోయి అడగాల్సిన పని లేదు సరే 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 అట్లాగే ఆలోచిస్తాను అని చెప్పి ఉండి మమ్మతో చెప్పా ఏదో మీరు భ్రమతో చెబుతున్నారమ్మా అది వ్యాపారం కూడా ఉంది సినిమా తీయటం అని తీస్తాం వ్యాపారం కూడా చేయించడం అనేది తెలియదు కదా అందుకని అట్లా అదే తెలుస్తూ పోరా అన్ని అనుభవాలు ఉండే ఇంక ఎందుకు మీ నాయన చెప్పినాక తిరుడు చెప్పాకని ఆమె అప్పుడు వెళ్ళా మెడ్రాస్ వెళ్ళి మెడ్రాస్లో త్రిమూల్ తిలక్ స్ట్రీట్లో ఉండి ఓ ఫ్రెండు నేను కలిసి ఒక కథ రాసుకున్నాం ఒక్క దీపం వెలిగిందని దాన్ని టైట్లు పెట్టా సబ్జెక్ట్ మీద నాకు బాగా కాన్ఫిడెన్స్ వచ్చింది దానిలో జగ్గయ్య గారు రంగనాథు చంద్రకాడ గుమ్మడి అల్లు రామలింగయ్య చంద్రమోహనం వీళ్ళందరూ ఇటువంటి పెట్టి ఆ సినిమా తీసా అది నాలుగు నాలుగున్నర లక్ష అయింది బ్లాక్ అండ్ వైట్ నాలుగున్నర లక్షలు మీ నాన్న ఇచ్చారా మా నాన్న పోయింది నాలుగున్నర కాదు ఐదు లక్షలు అయినా పది లక్షలు అయినా రెడీ ఆయన మా నాయన దగ్గర బాగా డబ్బులు ఉండాలండి డబ్బులు ఆయన ఎంత పేద వాళ్ళకి ఇస్తాడు ఎవరికరికి ఆయన చేపలు పట్టుకుని మావులు వేస్తారు వాళ్ళకి ఇస్తాడు మేకలు గొర్రెలు కమ్ముకు చేస్తాడు వాళ్ళకి ఇస్తాడు ఎద్దులు కొనుక్కొని బాడుగు చూసుకుంటావే రైతుగా వాళ్ళకి ఇస్తాడు బరిగొడ్లు పెట్టుకొని పాలు అమ్ముకుంటానికి ఇస్తాడు తీసి ఆ గొడ్లు వాళ్ళకి ఇస్తాడు ఈ తెల్లగొడ్లు వేసి వ్యాపారం చేస్తానని వాళ్ళకి ఎవరు ఇక నాకు సినిమాకి తీయటానికి ప్రోత్సహించి ఆ డబ్బులంతా నాకు ఇచ్చేవాడు ఎంత కావాలో తీసుకెళ్ళరని ఆయన ఎనపెట్టి దగ్గర కాడు కడుక్కొని రారా కాడు కడుక్కొని వచ్చేస్తే ఎనపెట్టి దగ్గర తీసుకెళ్ళి ఆయన మా నాయనకి బాగా దాదాపు యాభై లక్షల దాకా అప్పుడే సంపాదించాలని మా నాయన వాళ్ళ అమ్మకు అప్పుడే మా నాయన మాకు కమెంట్ చేసి ఇచ్చేది యాభై ఎకరాల పొలం సొంతంగా చేయించేది పాలేళ్ళు ఇద్దరు పెట్టి ఆ రోజుల్లో ఆయన ఆమె కమెండ్ అది ఆమె చనిపోయిన తర్వాత మా నాయనే పెత్తరం మా నాయన చిన్న చిన్న అందరికీ లేబర్ పార్టీలకు ఇచ్చేవాళ్ళు ఆయన అందరు రూపాయికి ఇస్తే మా నాయన అర్ధ రూపాయి రూపాయి నెరకోళ్ళు ఇస్తే మా నాయన ముప్పై వాళ్ళకి ఇచ్చేవాళ్ళు రే పేదలరా ఐటీ కంపెనీలో సీట్లు కొనుక్కొని బతుకుతున్నారా వారానికి బట్టువాడు బట్టువాడు తెచ్చి ఇచ్చేవాళ్ళరా పేదవాడైనా కూటికి లేకపోయినా కష్టపడి అర్ధ రూపాయి పోకుండా ఇస్తాడు అర్ధ రూపాయి పెడితే ఎంత డబ్బు వస్తుందిరా ఎంత చాలా మనకి తినటానికి అనేవాడు మా నాయన మా అమ్మ మీద అప్పుడప్పుడు అరుతుండేది అమ్మే ఇంత కావాలంటే మనం బతకడానికి ఎంత కావాలా వాడు పేదవాడైనా కూటికి పడి పడకడైనా అలా డబ్బు ఇచ్చాడరా సో మీరు ఫస్ట్ అలా ఆయన దగ్గర డబ్బు తెచ్చారు సినిమా ఫినిష్ చేశారు నాలుగున్నర లక్షలు మొత్తం నాలుగు లక్షల లక్ష అయితే అప్పుడు జై లక్ష లాగేస్తా డిస్ట్రిబ్యూటర్ ఉండాడు శ్రీరెడ్డికి అది అమ్మ లక్షా పాతికేళ్ళకి అమ్మ సీరెడ్డి కాకినాడ ఈస్ట్ గోదావరి లక్షా పాతికేళ్ళకి అమ్మ తర్వాత నెల్లూరు నలభై ఏళ్ళకి అమ్మ అట్లా కొన్ని అమ్మి తత్తుమయ్యి డిస్ట్రిబ్యూషన్కి పూర్ణ వాళ్ళకి డిఫినెన్స్ ఇచ్చారు వాళ్ళు లక్షా అరవై ఏళ్ళు ఇచ్చారు డిస్ట్రిబ్యూషన్ వాళ్ళు ప్రింట్లు రిలీజ్ చేశారు రిలీజ్ చేస్తే అది హైదరాబాదు ఈ నైజాం కొన్ని జిల్లాలన్నీ మెయిన్ జిల్లాలన్నీ రిలీజ్ చేశారు అమ్మినీ భాగంగా వాళ్ళలో వాళ్ళే డబ్బులు వచ్చినాయి మొత్తం వాళ్ళ ప్రింట్లు పబ్లిసిటీ అయిపోయి వాళ్ళకి పద్దెనిమిది లక్షలు అంత అయింది ఓకే నాకు ఇచ్చిన అడ్వాన్స్ ప్రింట్లు పబ్లిసిటీ వాళ్ళ కమిషన్ పోయి వాళ్ళకి ఇరవై లక్షలు దాకా అయింది అది ముప్పై ఆరు గారు ముప్పై ఆరు లక్షలు వచ్చింది ఓకే ఆ తత్వం పన్నెండు లక్షలు నాకు ఇచ్చారు సార్ అది అంత సెంటిమెంట్ ఆ పిక్చర్ ఆ స్టోరీ తమిళ్ కూడా అమేష వేసేసి ఆ విధంగా సక్సెస్ అయ్యి నెక్స్ట్ డబ్బులు తిరిగి ఇచ్చారా 
వచ్చిందంతా ఏం కావాలంటే ఆయనకి ఆయనకి ఇచ్చేసి నేను కొంత కొద్దిగా ఉంచుకోని మొత్తం ఆయనకే ఇచ్చారు ఆయన ఆయన పని అన్ని వాళ్ళు ఆ పేదవాళ్ళు అంతా నా మీద పడి ఏడుతారే మీరు ఆయనకి సినిమా మొత్తం డబ్బులు తీసుకెళ్ళి నువ్వు తీసుకెళ్ళి మాకేం వచ్చేది చేసారయ్యా అయ్యే ఇట్లా చేసేవాడు అనేవాడు అందుకే నేను ఆయనకి ఇచ్చేస్తే ఉంచుకోరా నువ్వు తెలుసుకుంటే ఎందుకు మళ్ళీ నాకు ఇవ్వటం అని ఆయన కాదు కాదులే నీ డబ్బులు నీకు ఇస్తే సరిపోద్ది అని ఒరే ఇక నువ్వు రాలేవు కదా నేను ఇయాల వారికి కాయాలు మొదలుపెట్టా కట్టా సుబ్బారావు ఫస్ట్ వచ్చి ఆయన బదులు పెట్టాడు కట్టా సుబ్బారావు మొదలు పెడితే ఆయన కేత గారు ఆర్టిస్ట్ కేత గారు ఆయన తీసుకొచ్చి ఇంట్రడక్షన్ చేశాడు నాకు సుబ్బారావుని సరే సరే నేను ఇప్పుడు తీయటానికి చాలా టైం పట్టుద్ది మళ్ళీ సబ్జెక్ట్ అది లేదు దీని డబ్బులు వచ్చినాయి నేను కథ కోసం ఆలోచించుకుంటున్నాను అది అయిన తర్వాత చేద్దాంలే సుబ్బారావు నీ దగ్గర డబ్బులు ఉండే కదా నువ్వే కదన్నా మంచి పాటను కలుపుకుంటే సినిమా తీసుకోబోయింది సినిమా కొన్నాం అట్ల కదా అదే తీసుకు నువ్వు లేదు సార్ నాకు మీ టేస్ట్ మీ సబ్జెక్టు టేస్ట్ నచ్చింది ఏదో ఒక దగ్గర పెరిగింది అందుకని నేను చేస్తాను అన్నాడు సరే అయితే కొంచెం టైం పట్టుద్ది నేను సబ్జెక్ట్ ఎత్తుకున్నా నువ్వు తీసుకున్న హిందీ సినిమా నాకు నచ్చలేదు నీకు నచ్చితే నువ్వు తీసేసుకో డబ్బులు ఉండే అన్నీ ఉండే ఈ డైరెక్షన్ నీకు అని అంటే ఆయన కాదని పట్టుబట్టి ఆయన ఒకటి తిరిగాడు ఆయన చేస్తాడా సబ్జెక్ట్ ఇలాంటి అప్పుడు ప్రత్యేకాత్మ గారి దగ్గర పదిహేడు సంవత్సరాల నుంచి ఆయన డైరెక్షన్ చేస్తాడు ఆయనకంటే చిన్నాళ్ళుగా పచ్చకాత్మ గారు కొడుకు వాసుకు కూడా డైరెక్షన్ చేయాల్సి ఇచ్చారు కానీ ఇంకెనికి ఎవరు ఇవ్వాలా ఈయన భయపడుతున్నాడు డబ్బులు తీసుకొచ్చిన వాళ్ళు చేస్తున్నారు పక్కన పెడతారేమని భయపడుతున్నాడు అది సార్ నా భయం అని చెప్పి ఆయన నా మీద కూర్చున్నాడు సరే ఆరు నెలలు తిప్పుకొని తిప్పుకొని సరే సుబ్బారావు నీ బాధలు అన్నీ చెప్పావు నువ్వు బాగా ఆస్తున్నాడు అరవై ఎకరాలు కొబ్బరి తోట అవన్నీ ఉన్నాయి ఈస్ట్ బాగా ఉన్నవాడివి అంటే వాళ్ళ ఆవిడ ఎవరో చెప్పింది అయ్యా ఈయన డైరెక్టర్ అవటానికి ఈ ఆతంతో మాకు అన్ని ఆస్తులు అంత బయట బంధువులకి ఇచ్చేసి ఆ ఆస్తులు ఎకరాలు వాళ్ళ మీద వచ్చి ఆ ఏడ్లు అవన్నీ సవిడ వాళ్ళకి అప్పు చెప్పి ఈయన గురించి ఇక్కడ పదిగా పడుతున్నాడు ఇవాళ మీరు ఇచ్చారు ఆయనకి ఆ పిక్చర్ డైరెక్షన్ అని అన్నారు కట్టా సుబ్బారావు నేను ఇయాల వారికి అయ్యాల సబ్జెక్ట్ రెడీ చేసుకొని కట్టా సుబ్బారావుని చేయబోతుంటే రామానాయుడు లక్ష్మీదీపకం పెట్టుకొని ఒకడు మా ఊరు ప్రసాదరావు తాతేన్ రామారావు అని పెట్టుకొని ఒకడు వాళ్ళు తలా సలహా ఇచ్చారు కట్టా సుబ్బారావు ఎందుకయ్యా నువ్వు ఇయాల వారికి అయ్యాడు కృష్ణ జయప్రద సూర్యకాంతం నాగభూషణం రావు గోపాలరావు ఇంత పెద్ద ఆర్టిస్టుని పెట్టుకొని నువ్వు అదెందుకు కొత్త వాడిని పెడతావు దెబ్బ తింటావు అది ఇదని అని పెద్ద కొట్టారు ఈ మాటలని సుబ్బారావు పాపం చాలా బా ఏడు శాంత పర్యంతం అయిపోయాడు భార్య భర్త కూర్చొని ఏడుతున్నారు నాకు వచ్చిన ఛాన్స్ బాగుతున్నాయో అని అందరికీ టైం బెదర పడుతున్నారని అంటే ఆ వచ్చి పిల్లాడిని ఎత్తుకొని చిన్న పిల్లాడిని ఎత్తుకొని అయ్యా ఆకు వేసి భోజనం పెట్టారు ఆయన కళ్ళ ఒకటి పెట్టుకొని ఏడుతున్నారని చెప్పి వాళ్ళ దగ్గరికి వెళ్ళి వాళ్ళ మాటలు చెప్పాను నాకు కావాల్సింది నీ సుబ్బారావు ఏను నేను ఎందుకు చేస్తున్నానంటే ఈ పని నా నా మర్మం వేరు నా సబ్జెక్టు నేను తీ ట్రీట్మెంట్ చేసుకున్న ప్రకారంగా తీయాలంటే కొత్త వాళ్ళే డైరెక్ట్ ఉండాల వాళ్ళందరూ పెట్టడం పెట్టిన తర్వాత వాళ్ళు నన్ను పక్క దోషి వాళ్ళు ఇష్టమైన తెస్తారని నా భయం అందుకని నేను అది ఒప్పుకోవాలి కృష్ణ గారి అంత ముందు పరిచయం ఉందా మరి మీకు ఎలా కాల్ షీట్లు ఇచ్చారు ఆయన ఆయన కథ కథ నచ్చింది కాబట్టి కథ నేను రెడీ చేసి చెప్పి ఆ జంజాలను తీసుకొని జంజాల చేత మాటలు రాయించాను కథ నేను రెడీ చేసుకున్నా చేసుకుని జంజాలు చెప్తే ఫస్ట్ ఆయన ఒకటో రెండో పిచ్చర్ రాసాడు అంత ఆయన కథ కూడా చెప్పలేకపోయాడు నేనే చెప్పా కృష్ణ గారికి చెప్తే ఆయన బాగా నచ్చింది ఈ సబ్జెక్ట్ ఎవరికి వినిపించబోయా నేనే చేయాల్సింది అని అన్నాడు అప్పుడు రెండు లక్షలు తీసుకుంటున్నాడు ఆయన రెండు లక్షలు తీసుకుంటుంటే సరే కాల్ షీట్లు అన్నీ ఓకే అన్నాడు హనుమంతరావుకి అందరికి చెప్పేశాడు వాళ్ళ తమ్ముడు హనుమంతరావుకి చదివిన తర్వాత నేను నిదానంగా అడిగా సార్ ఈ మేము కొత్త సార్ డైరెక్టర్ కొత్త నేను కొత్త కాబట్టి మాకు ఏదైనా కొద్దిగా కోపం సార్ అని అడిగా అడిగితే ఆయన అన్నాడు సరే అందరూ పెద్దవాళ్ళే మీ ప్రొడ్యూసర్స్ డూండి గారు బాలయ్య గారు వీళ్ళందరూ పెద్దవాళ్ళే వాళ్ళంతా నాలుగు తీశారు నేను కొత్త అండి సార్ మాకు ఏదైనా కోఆపరేషన్ చేస్తే హీరోగా ఉన్నాడు ఈ సబ్జెక్ట్ నీతోనే తీయాలి సార్ అని అంటే ఆయన పాప యాభై వేలు తగ్గించాడు ఓ రెండు లక్షలు తీసుకున్నాయి ఒక లక్షన్నర చేశారు మీకు నాకు లక్షన్నరకు చేశాడు సార్ హనుమంతరావు పిలిచి అంటే చెప్పాడు అరే రా కృష్ణ నువ్వు ఎవరికి చెప్పబాక రాధా కృష్ణ అందరు రెండు లక్షలు ఇస్తున్నారు వాళ్ళంతా ఫీల్ అవుతారు అని నేను ఎవరితో చెప్పను సార్ అది అన్న సరే నేను ఓకే అన్న అది ఆ కృష్ణ
అందరు సాయి దేవిది కానీ యశ్వరలక్ష్మి కానీ సూర్యకాంతమ్మ కానీ అందరూ తగ్గించాడు నాగభూషణ్ గారి పెట్టి పాపం ముప్పై తీసుకుంటున్నాడు ఇరవై ఐదు తీసుకున్నాడు జయప్రదకి అప్పుడు డెబ్బై ఐదు అడిగితే నేను యాభై ఇచ్చాను సార్ అప్పుడు డెబ్బై ఐదు అడిగారు ఆయన శ్రీరాములు నేను యాభై ఇస్తాను ఆయన ఫస్ట్ అందరూ తగ్గించారు మీరు కూడా ఎంతో కొంత తగ్గించారు అప్పుడు అంటే తగ్గించింది ఆ శ్రీరాములు నుండి ఆయన తగ్గించాడు అందరూ కోపరేట్ చేశారు సార్ అదే లేదు సుబ్బారోకనే అని తిలక్ గారి దగ్గర ప్రత్యేకాత్మార్ దగ్గర గిరిపించి వాళ్ళ బ్రషెస్ కూడా తీసుకోవాలని చెప్తే ఎందుకు పర్వాలేదు సార్ అని అదే పర్వాక నేను చెప్పిన చెయ్యి అని అంటే వాళ్ళ దగ్గర చేశారు చెప్తే బ్రహ్మాండంగా తయారు చేసుకున్నారు ఆ స్క్రిప్ట్ బ్రహ్మాండంగా తయారు చేసుకున్నారని వాళ్ళు ఓకే చేశారు ఆయన ఫస్ట్ సినిమా ఎంత ఇచ్చారు రమ్యేషన్ రమ్యేష్ నాకు ఎందులో డైరెక్షన్ ఛార్జ్ ఇచ్చినట్టే చాలు అన్నాడు అరియా ముప్పై దగ్గర నేను అంత అన్యాయం చేయనయ్యా నేను పదిహేను ఏళ్ళు ఫిఫ్టీలో ఉన్నా ఫీల్డ్లో ఉన్నారు నువ్వు కష్టపడి నేను చెప్పినట్టు విని చేస్తే నీకు రెమ్యూనేషన్ అయితే తగ్గిస్తుంది చెప్పి ముప్పై ఏళ్ళు ఇచ్చారు సార్ ముప్పై ఏళ్ళు ఆయన ఎంత అయింది బడ్జెట్ అప్పుడు అప్పుడు వచ్చారు పదిహేడు లక్షలు అయింది సార్ పదిహేడు లక్షలు అయింది పదిహేడు లక్షలు అయితే నేను నేను అప్పుడు రెండు లక్షలే పెట్టింది పెట్టుబడి మిగతా ఫైనాన్స్ వచ్చింది నేను అంతా డిస్ట్రిబ్యూషన్ కానీ ఆరు లక్షలు ఇచ్చాడు పూర్ణ వాడు డిస్ట్రిబ్యూషన్ అడ్వాన్స్ ది నైజం అండ్ సీడెడ్ అవుట్రేట్ కమ్మేష ఎందుకంటే బీహార్ వాళ్ళ దగ్గర ఎనిమిది ఎనిమిది లక్షలు తొమ్మిది లక్షలు ఫైనాన్స్ ఇచ్చా ఆ రెండు ఏరియాలకి ఆ తొమ్మిది నాకు రెండు పదకొండు వాడు ఆరున్నర పదిహేడున్నరాల పదహారున్నర పదిహేడు అయింది సార్ రీలికేటింగ్ తప్పు కొంచెం డబ్బు తగ్గింది ఏళ్ళగా వెంకట చౌదరి గారు నాకు నాకు మామ అవుతాడు మేన అవసరం ఆయన దగ్గర పోయి లక్షణాలు తీసాను ప్రో నోట్ రాసి తీసి తీసా తీస్తే రిలీజ్ పోన వాళ్ళు రిలీజ్ చేసేసారు రిలీజ్ చేస్తే రిలీజ్ అయిన వారం రోజులకి కేఆర్ ప్రభుని ఒక కర్ణాటక వాడు వచ్చాడు నేను వెదవాళ్ళు చూశాను సినిమా బ్రహ్మాండం ఉంది నేను ఒకే అమౌంట్ ఇస్తాను నాకు ఇయ్యే కర్ణాటక అన్నాడు సరే నేను వినాయక విజయం షూటింగ్లో ఉన్నప్పుడు అది సగం తీసినప్పుడే ఇది మొదలుపెట్టా డెబ్బై తొమ్మిదిలో డెబ్బై ఎనిమిదిలో రెండు బాధలు పెట్టా అది ఫినిషింగ్ ఇది మూడు షెడ్యూల్ షార్టింగ్ అప్పుడు దానికి దానికే దీనికి దీనికి తీసుకుంటూ వచ్చా వస్తే అప్పుడు అది కర్ణాటక మూడున్నర లక్ష అప్పుడు కృష్ణాయి ఒకటిన్నర రెండు కంటే ఎక్కువ అమౌంట్ల కర్ణాటకాడు నేను మూడున్నర అయితే తీసుకో లేకపోతే మీరు కర్ణాటకాడు పాత ప్రింట్లు వేయమంటారు పోనీ పాత ప్రింట్లు దొరకవు అన్ని ఎక్కడ అని అక్కడే ప్రింట్లు మర్షెట్ అయిపోతాయి నీకు ఇష్టమైతే కొత్త ప్రింట్లు తీసుకుంటే తీసుకో మూడున్నర లక్ష రెండో మాట చెప్పొద్దు ఇదిగా అవుతానన్న అంటే సరే అని అన్నాడు సరే అని నేను అడిగినంతకన్నా తగ్గించు ఆ అన్నాడు ఏమయ్యా పదహారు పదహారు ఏళ్ళు తీసి రతి వాడు కమలహాసులతో పిక్చరు ఎనిమిది ప్రింట్లు పబ్లిసిటీ పోస్టర్స్ కలిసి అరవై ఏళ్ళు కొన్నావు అరవై ఏళ్ళు వచ్చి కర్ణాటకలో యాభై లక్షలు వసూలు చేసింది ఈ సంగతి మాకు తెలియదా కేఆర్ ప్రభు ఎప్పుడు నుంచి నువ్వు డిస్టిబ్యూటర్ అయ్యావు అందువల్ల సినిమా ఇవాళ రూపాయి వచ్చేది ఇవాళ పది రూపాయలు అనుకుంది సక్సెస్ అయితే పది లక్షలే ఉంది అది పోతే పదహైదు లక్షలు పెట్టా వంద కోటి రూపాయలు పెట్టినా పిక్చర్ ప్లాప్ అయితే మొత్తం పోతుంది సినిమా సంగతి ఏమని చెప్తారు వారికి ఆ సినిమాకి ఎంత ప్రాఫిట్ వచ్చింది దీనికి దానికి కోటి సిల్లర్ వచ్చి అయింది సార్ కోటి కోటి సిల్లర అంటే మీ చేతికి ఎంత వచ్చింది మా చేతికి దాదాపు అరవై లక్షలు ఎంత వచ్చింది అరవై లక్షలకి అరవై లక్షలకి అరవై లక్షలు యాభై లక్షలు పూర్ణ వాడు కాగేశాడు కాగేస్తే పట్టుకొని తొమ్మిది ఏళ్ళు కేసు వాడు పెద్దవాడి కోర్టులో ఆ ఆడు మీద కేసు గెలవబోతున్న టైంకి వాడు తెచ్చాడు మా పిల్లడు తెచ్చాడు ఆ పిల్లడు తెచ్చాడు ఎన్ని ఎదుర్కొన్నా సార్ అది అది నేను వాడు చచ్చిపోయాడు వాడు చచ్చిపోయాడు మళ్ళీ వాళ్ళ పిల్లలంతా పోగేసి ఇదంతా తీసుకొచ్చారంటే నేను అప్పుడు ప్రతిబింబాలు దీనిలో ఉన్నా ఇక దాని చుట్టూ ఆడి తిరిగేది నేను వదిలేసుకున్నారా దాన్ని వదిలేసా పోతే పోయింది అని చెప్పి వాడు ఆ దీంతో కేసు చేస్తానని చెప్పి సెకండ్ రెండు కూడా రిలీజ్ చేయాలా దాన్ని అలాగైపోయింది ఆ తర్వాత అది రిలీజ్ చేసిన తర్వాత 
అది సగంలో ఉంది కదా సగం ఫినిష్ చేసే వినాయక విజయం వెంకన్న చౌదరి గారు అరవై లక్షలు ఇచ్చాడు ఒకే అమౌంట్ ఆయన ఆ అమౌంట్ పెట్టి వినాయక విజయం తీశారు వినాయక విజయం తీసేస్తే అది మొత్తం బిజినెస్ అయిపోయింది ఎంత అయింది అప్పట్లో మరి అరవై లక్షలు అయింది సార్ అరవై లక్షలకి సీడెడ్ ఆంధ్ర నైజం అన్నీ అమ్మేశా ఒక లక్ష్మీ చిత్రాకే ఆంధ్ర రిలీజ్కి ఇచ్చా నైజము అలా వాళ్ళు అడ్వాన్స్ ఇచ్చారు వెంకన్న చౌదరి గారి డబ్బు ఆ ఏరియాలో కొన్ని అమ్మిన దాంతో ఆడిన దాంతో ఆయన డబ్బు అయిపోయింది ఇంకా డబ్బింగ్ రైట్స్ కూడా ఆయన పేరుతో పెట్టా ఆయన డబ్బు ఇచ్చాడు నేనే డబ్బింగ్ చేశా హిందీలో డబ్బింగ్ చేస్తే ఇరవై రెండు లక్షలకి అమ్మా హిందీ తమిళ్ అమ్మితే పన్నెండు లక్షలు వచ్చింది నేనే డబ్బింగ్ చేశా అమ్మా ఓకే దానిలో అట్లా అన్ని పోయి ఆయన అప్పులు పోయి అన్ని పోయి దానిలో నాకు ఇరవై మూడు లక్షలు మిగిలింది సార్ వినాయక విజయంలో డబ్బింగ్ ఇవన్నీ చేస్తే హ్యాపీ వరకు వేయాలకి నలభై అరవై లక్షలు మిగిలింది అరవై లక్షలు మిగిలింది కానీ మీ చేతికి ఏం రాలేదు అన్నారు కదా అవి బాగా అంటే మేము పార్ట్నర్స్ కొంత నాకు వచ్చింది వాళ్ళు డిస్ట్రిబ్యూటర్ వాడు అరవై లక్షలు కాగి చేశాడు కదా సార్ ఓకే అది కాక మేము ఆరుగురు పార్ట్నర్స్ ఆరు ఏడుగురు ఏడుగురికి అరవై లక్షలు వచ్చింది అంత మీద ఓకే అది అయితే వినాయక విజయం సోలోనా వినాయక విజయం మీ సోలోనా సోలో సోలోకి నలభై లక్షలు వచ్చింది వాళ్ళందరూ ఉండమంటూ ఉండరు అన్నారు మేము ఇంకో పిచ్చలు ఏదైనా ఉంటారు దీనిలో వద్దు మాకు అన్నారు ఎందుకంటే భయం అప్పట్లో పౌరాణికం తగ్గు మొహం పట్టి వాళ్ళు ఇయ్యాలు వరకు అయ్యాలని భయపడ్డారు ఇయ్యాలు వరకు పైలు పెట్టింది సార్ అంతా వాళ్ళ ఐదుగురు కలిసి ఏమన్నా అరవై ఎనిమిది వేలు పెట్టారు నాలుగు ముప్పై నాలుగు పైసలు బాగా పైసు రెండు వేలు పైసు రెండు వేలు పెడితే ఎంత వచ్చింది రూపాయికి రెండు లక్షలు పెట్టుబడి మాది నాదేమో ముప్పై మూడు పైసలు సుబ్బారావు ముప్పై మూడు పైసలు వాళ్ళది ఏమో ముప్పై నాలుగు పైసలు రెండు లక్షలు రెండు లక్షలకి నేను పూర్ణ వాళ్ళ దగ్గర ఆరున్నర లక్షలు తీసాను బీహార్లాల్ దగ్గర తొమ్మిది లక్షలు పైన ఆయన తీసా ఆ రెండు ఏరియాలు అమ్మేసి ఆ రెండు ఏరియాలు ఏం చేశారు తొమ్మిది లక్షలు బీహార్లాల్ దగ్గర తెస్తే ఏడున్నర ఏడున్నరకి అమ్మేసి సార్ పదిహేడు లక్షలకి కృష్ణ గారితో సినిమా చేసిన తర్వాత వీఆర్ వారికి చేశారు సో హిట్ అయింది కదా ఆ తర్వాత మళ్ళీ ఆయన కాల్ షీట్లు అడగలేదా మీరు ఆయన సార్ కావాలంటే నెక్స్ట్ వినాయక ఫీజు అయిపోయింది కదా ఆయన అడిగా అప్పుడు కోడవుడు వస్తున్న జాగ్రత్త సబ్జెక్ట్ రెడీ అయింది ఆ కోడవుడు వస్తున్న జాగ్రత్తలో కృష్ణ గారికి ఆ ఫాదర్ క్యారెక్టర్ కృష్ణ గారి మన కంటే శోభన్ బాబు మేము పలుకుంది అందుకని శోభన్ బాబు రెడీగా ఆయన ఇచ్చాడు కృష్ణ గారు ఏమన్నా అది చేసిన తర్వాత మళ్ళీ కృష్ణ గారు కోడలు వస్తున్న జాగ్రత్త రిలీజ్ అయిన తర్వాత కోరుకున్న మొగుడికి చేయబోయే ముందు ఓ సబ్జెక్ట్ రెడీ చేసి కృష్ణ గారిని పోయి అడిగా కృష్ణ గారు అప్పుడు ఆరు లక్షలకి వెళ్ళాడు సార్ ఆరు లక్షలు అయ్యాడు సోపర్ బాబు ఎంత మూడు లక్షలు అని ఉంటాడు మూడు లక్షలకి నేను కోడలు వస్తున్న జాగ్రత్త తీసా ఓకే కోడలు వస్తున్న జాగ్రత్త మూడు లక్షలు తీస్తే అది పదిహేను లక్షల్లో తీసా ఓకే ఆ కథ నాదే అది బ్రహ్మాండంగా ఆడింది సార్ యాభై సెంటులో నెల్లూరు వాళ్ళ దీంట్లో కాంప్లెక్స్లో ఫస్ట్ హండ్రెడ్ డేస్ ఫంక్షన్ ఆ కాంప్లెక్స్లో నేనే ఓకే భానుమతిని చీఫ్ గెస్ట్గా తీసుకెళ్ళి హండ్రెడ్ ఫంక్షన్ కృష్ణ గారి గారు తీసుకెళ్ళి ఆ హండ్రెడ్ ఫంక్షన్ చేశా అది దానిలో బ్రహ్మాండం అది అయిన తర్వాత కోరుకున్న మొగుడు మొదలు పెట్టా అప్పుడు మనోడు మనోడు అనే సబ్జెక్ట్ తయారు చేసి కృష్ణ గారితో మీతో తీస్తారు సార్ ఇది బాగుంటుంది సబ్జెక్ట్ అని ఆయనకి బాగా నచ్చింది ఆ సబ్జెక్ట్ సబ్జెక్ట్ నచ్చితే ఆయన ఏడు లక్షలు అప్పుడు కృష్ణరాజు గారికి ఎంత ఇచ్చారు వినాయక విజయంకి కృష్ణరాజు గారికి లక్ష రూపాయలుగా ఓకే వాణిశ్రీకి లక్షణర అమ్మాయి స్పీడ్గా ఉంది కృష్ణరాజు గారు అప్పుడు నేను చేసినప్పుడు అరవై వేలే ఓకే మార్కెట్లో సరే నేను పౌరాణికం కదా ఇది కదని చెప్పి నేను లక్ష రూపాయలు ఇస్తాను సార్ మీరు అరవై వేలు తీసుకున్నారు ఈ వచ్చిన లాభాలని ఇన్వెస్ట్ చేయలేదు అక్కడ అప్పట్లో ఇన్వెస్ట్ చేశారు సార్ రెండు మూడు ఇళ్ళు కొన్నారు రెండు ఇళ్ళు కొన్నారు రెండు ఇళ్ళు కొన్నారు వినాయక చెన్నైలోనా చెన్నైలో ఆయన కొంటే అర్రగడ్డ వెంకన్న చౌదరి గారు అరవై లక్షలు ఇచ్చేదాన్ని వినాయక విజయం ఫినిష్ అయిన టైంలో నీ డబ్బు తీసుకెళ్ళి ఆయన ఇళ్ళు కొంటున్నాడు వాకిళ్ళు కొంటున్నాడు వాడి ఇళ్ళు చెప్పారు చెబితే ఆయన వండి పట్టుబట్టాడు ఎందుకంటే తర్వాత కొనుక్కోవచ్చు కదా నా దగ్గర తీసుకోవాలి దాన్ని తీసుకుని వడ్డి తగ్గుతుంది కదా అది ఇదని ఆయన పేసి పెట్టాడు ఆ ఇళ్ళు తిరిగి ఇచ్చేసి నా అడ్వాన్స్ నేను తీసుకొని వినాయక విజయం అయిపోయిన తర్వాత అప్పుడు ఎంత సార్ ఒకటిన్నరా ఒకటిన్నర ఒకటిన్నర 
రెండు గ్రౌండ్ లో బిల్డింగ్లు అప్ స్టైల్ డౌన్ స్టైల్ లోనికి ఉన్న ఓ నాలుగున్నర గ్రౌండ్ స్థలం లక్ష ముప్పై ఏడుకు మొన్న బాంబే మారువాడి అమ్ము అమ్ముకొని పోతుంటే ఆ రోజుల్లో ఎనభైలో అవన్నీ ఆ వెంకన్న చౌదరి గారు పేసీలు పెట్టి తలకాయనిపి చేశాడు ఇలా మా ఊరిలో ఆయన పితృలు చెప్పారు నా మీద నేను అప్పుడు నేను ఆయనతో కూడా బాగా పొట్లాడా నీ డబ్బుకు రూపాయి పుట్ల నేను ఇయాల వారికి అయ్యాలో అమ్మితే కర్ణాటక అమ్మితే మూడున్నర లక్ష వస్తే ఆ మూడింటికి అరవై ఏళ్ళు అరవై ఏళ్ళు చెప్పిన ఆ స్థలానికి ఆ రెండేళ్ళకి నేను అడ్వాన్స్ ఇచ్చా ఇంకా రిజిస్టర్ కూడా చేసుకోవాలి నీ డబ్బు రూపాయి పెట్ల దేవుడు సినిమా చేస్తాను నేను అబద్ధం ఆడతానా నీకు నా మీద సినిమా తీసేటప్పుడు ఉన్న మంచితనం ఇప్పుడు ఎందుకు పోయింది నీకు చూసుకో కావాలంటే వాహిని స్టూడియోలో వినాయక విజయం తీసా అవును సినిమా వినాయక విజయం తీశారు రిలీజ్ చేశారు లాభం వచ్చింది ఆయన వెంకన్న సదరు గారు డబ్బులు ఇచ్చేశారు కదా ఇప్పుడు మీ ఇష్టం కదా ఇక తర్వాత వినాయక విజయం అప్పుడు అట్లా జరిగింది అంత ముందే ఎగ్గాల వారి కయ్యాల్లో కొన్న ఆ స్థలాలు సో ఎమ్మటే అమ్మేసేసారు ఇక వాళ్ళ వాళ్ళకి అడ్వాన్స్ రిటర్న్ తీసేసుకొని అవి వదిలేసా ఓకే మరి ఊళ్ళో ఏం కొనలేదా వినాయక విజయం తర్వాత ఏం కొనలేదా మరి కొనలా ఈ లిస్ట్ బోర్డులు అది చేయటం అటు చేయటం ఇది చేయటం అనేది తడిపోతూ వస్తుంది సార్ ఓకే కొంత దానిలో కూడా బాగా డబ్బులు వస్తే దానిలో కూడా నేను దీనిలో పెట్టా కదా కోరుకున్న మూడులో పెట్టారా ఈ ప్రతిబింబాల్లో ప్రతిబింబాల్లో ఒక ఇద్దరు పెడతానని నేను సరే ఎనిమిది దేశ పదహారు లక్షలు పెడతానని ఆడ టయానికి డబ్బులు చేయకపోతే మొత్తం నేనే పెట్టా అప్పుడు బిగినింగ్లో పెట్టా సార్ ఓకే ముప్పై లక్షలు వాళ్ళు డబ్బులు పెడతానని పెట్టలేకపోయారు ఇరవై రోజులు షెడ్యూల్ చేయాల్సి వచ్చింది మొత్తం నేనే ఎక్కడెక్కడ డబ్బులు తీసుకొచ్చి నేను పెట్టి బిగిన్ చేశాను అంటే కోరుకున్న మౌడు హిట్ అయింది అన్నారు కదా మరి దానికి ఏం రాలేదా డబ్బులు కోరుకున్న మౌడు కూడా బాగానే ఆడింది ఈ టైం కోడలు వస్తున్నంత ఇది కాదు పాల అది ఆ డెబ్బై రోజులు బాగా ఆడింది ఓకే తర్వాత ఇది ఇదయ్యింది ఇప్పుడు దాని మీద ప్రాఫిట్స్ వచ్చినాయా కోరుకున్న ఏది లాస్ లేదు సార్ ఇంతవరకు అయితే డిస్ట్రిబ్యూటర్ తిని ఎవడన్నా తిని పిక్చర్ పోయినా లాస్ లేదు పిక్చర్లు మంచి పేరు వచ్చింది ఇప్పుడు అన్ని సినిమాలు మీరు తీసిన సినిమాలు అన్ని ఒక దీపం వెలిగింది కానీ వినాయక విజయం కానీ కో వియాల వారికి వేయాలి కానీ కొడల్లో వస్తున్నారు యాత కానీ ఐదు సినిమాలు హిట్ అయినాయి మంచి డబ్బులు వచ్చినాయి ఒక్క సినిమా ఒక షెడ్యూల్తో మీకు మొత్తం తలకిందులు అయిపోయిందా ఇలా ముప్పై లక్షలు పెట్టి అప్పటికే ముప్పై తత్వం అన్నీ అవి అని చేశాను కదా అది ఎప్పటికప్పుడు ప్రొడక్షన్ అవ్వంటే ప్రొడక్షన్కి ఎక్కువకి ఎక్కువ గ్యాప్ ఇచ్చినట్టయితే ఉండేది ఆ ప్రాపర్టీని ఎప్పుడు దానిలో వచ్చిన డబ్బులు దాన్ని ప్రాపర్టీ సైడ్లో అటు ఇటు కొంచెం డైల్ చేసినట్టు బాగుండేది ఆలోచన చేయలేకపోయాను అది అందువల్ల అట్లా ఆగిపోయింది దాన్ని ఈ పిక్చర్లన్నీ ఇదిగా ఉండేవి ఇప్పుడు ఆ హీరోల సహకారం విషయానికి వస్తే ఎవరు బాగా మీకు ఎంకరేజ్ చేశారు హీరో నాకు అందరూ సహకారం బాగా చేశారు సార్ ఎవరు పాపం లోపం ఎవరు ఇబ్బంది పెట్టలేదు హీరో నవ్వుకుంటూ చాక్ చేసేవాళ్ళు అందరికీ ఎందుకంటే నేను షెడ్యూల్ ఈ పది రోజులు షెడ్యూల్ నాదండి ఒక రోజు కూడా తేడా లేకుండా అంటే షెడ్యూల్కి ఈ షెడ్యూల్కి అంత ఎత్తరాని ఆ డబ్బు ముందే పంపించేవాడు అడ్డకి కానీ మగాళ్ళకి కానీ హీరో హీరోయిన్స్ కానీ టెక్నీషియన్స్ కానీ నేనే స్వయంగా ఇచ్చేవాడిని అందరికి మరి కోరుకున్న మొగ్గు రిలీజ్ ఎందుకు లేట్ అయింది మీకు కోరుకున్న మొగ్గు లేట్ అవుతుంది కారణం ఏంటంటే నాగేశ్వరరావు బుక్ చేయటం వల్ల నాగేశ్వరరావు బుక్ చేశా అది ఫినిష్ అయిన టైంలో అది సినిమా షూటింగ్ జరిగేటప్పుడు నాగేశ్వర అడ్వాన్స్ అడ్వాన్స్ ఇచ్చా ఆ అడ్వాన్స్ ఇచ్చిన దానికి శోభన్ బాబు పేసి పెట్టాడు నాకు డబ్బింగ్ చెప్పకుండా ఆరు నెలలు విద్యారామారావు నాకంటే వెనక తయారైన పిలిచే డబ్బింగ్ చెప్పాడు నన్ను ఆరు నెలలు నేను నాకు చెప్పకుండా ఎందుకు చేసావు అన్నాడు ఏవిఎం స్టూడియోలో ఆయన కొంచెం నా మీద కష్టపడ్డాడు సింగీతం శ్రీనివాసరావు గారు వెళ్ళాను కదా సింగీతం శ్రీనివాసరావు గారు నాగేశ్వరరావు గారు పెట్టుకున్నాను కదా కట్ల సుబ్బారావు సోమన్ బాబుతో కలిసి వీళ్ళు ఇద్దరు కలిసి నా మీద ఎన్ని రకరకాలు క్రియేట్ చేశారు ఎందుకు కట్ల సుబ్బారావు మీరే కదా అవకాశం ఇచ్చింది నేనే అవకాశం ఇస్తే నేను పెద్ద పెద్దోడు అయ్యాడు కదా నా సంవత్సరం సింగీతం తీసుకొచ్చాడు ఈయన నన్ను ఎందుకు వదిలేశాడు అని శోభన్ బాబు దగ్గర రిపోర్టు మీరు చేయాల్సిన సంస్థలు నాగేశ్వరరావు ఎందుకు తీసుకొచ్చి పెట్టాడు మీకు చెప్పకుండా అట్లా అయ్యారు ఆ విధంగా వెంకన్న చౌదరి గారు పెట్టుబడి ఇచ్చేవాడిని రామారాయుడు గారు నాగేశ్వరరావు అంటే వెంకన్న గారికి పడదు ఎందుకని ఆయన తాసుకేట్ అవార్డుకి రాలా నమ్మిన తప్పుడు తాసుకేట్ అవార్డుకి ఎందుకు రాలేదంటే నేటి నటీనటుల కంటే గొప్పగా నటించిన బుల్ రాజములు 
సినిమా చూడండి వరకు చాలని ఆయన పేపర్ తీశాడు ఆ నాగేశ్వర రావు బుల్రాజు నేటి నటి నటుల కంటే బుల్రాజు గొప్ప నటి హీరోకి ఎట్లా ఉంటుంది మీ బుల్రాజు కూడా తీసుకెళ్ళండి తాస్కర్ అవార్డుకి అప్పుడు ఇచ్చేసి ఇలాంటి వాడికి పది లక్షలు పెట్టే కంటే ఇరవై లక్షలు సంపాదిస్తాను నేను వ్యాపారంలో ఈ సినిమా వ్యాపారం ఏందని ఆయన బేసి చేసి కూర్చున్నాడు నేను పోయేటప్పటికి నాకు ఇలాంటి దానికి ఇచ్చాడు దీనికి ఇచ్చాడు అన్ని ఇచ్చాడు బాగుంది రాజేశ్వరరావు గారు ప్రేమ మందిరం దాసనారాయణ రావుతో తీస్తే ఐదు లక్ష ఐదు లక్షలు ఇచ్చాడు నాగేశ్వరరావుకి ఓకే అది ఏమైనా లాస్ అయింది రామానాయుడు గారు రామానాయుడు గారు ప్రేమ మందిరం అను నాగేశ్వరరావు నన్ను వాణిశ్వరి పెట్టి తీశాడు కదా దాసనారాయణ రావు లాస్ వచ్చింది లాస్ వచ్చేటప్పటికి ఆయన అప్పుడు ఐదు లక్షలు తీసుకున్నాడు అంట రామానాయుడు దగ్గర ఇప్పుడు మేమేమన్నా మహిజ ప్రకాష్లో వీళ్ళందరూ కలిసి ఎనిమిది మంది ప్రొడ్యూసర్లు ఎనిమిది లక్షల కాడికి నాగేశ్వరరావు కంటే రాసి ఈ మాట పోయి రామానాయుడు పెద్ద మా నూరు రెండు పిక్చర్లు సక్సెస్గా అమ్మాలని హీరోలకి ఆర్టిస్టులకి పెద్ద రేట్లు పెంచాడు అని మామయ్య అని వెంకన్న గారికి చెప్పాడు వెంకన్న గారు నేను ఎంత పిలిపించా ఎందుకని ఆ త్రాక్షితో పోయావు హైదరాబాద్ తీసుకో అడ్వాన్స్ తిరిగి తీసుకుపోతే ఇవ్వపోతే నేను ఇస్తాను పో మళ్ళీ క్యాన్సిల్ చేయి నువ్వు వేరే మనం పెట్టుకో ఇష్టా సోమన్ బాబు వీళ్ళంతా ఉన్నారు కదా ఎవరు చెప్పారు నీకు తెలిసిలే నాకు తెలిసిలే ఎవరు చెప్తాం కదా చేసిన పని ఇదే కదా నువ్వు అవును ఆయన పెద్ద హీరో ఆయనతో అయితే సబ్జెక్ట్ సరిపోతుంది ఆయన ఏంది ఆయనతో తీసినంటే ఇప్పుడు రామారావు గారికి అడ్వాన్స్ ఇస్తాను అది సబ్జెక్ట్ ఉంది ఆయనతో కూడా తీస్తా ఓ ప్రొడ్యూసర్ ఒకరి దగ్గర పోయి తీసుకోవడం తప్పే ఉంది ఆర్టిస్టులు పది మంది ప్రొడ్యూసర్ టైట్లా నేను ఒకరిని చేస్తున్నానా శోభన్బాబు అడిగా ఏవిఎంలో ఆ ఈస్ట్ పట్టలేకపోయాడు ఆయన వదిలేసినట్టే నేను ఈయనతో బండి నిలుచుకుంటావాలా శోభన్బాబు పంచాడు పద్ధతికి వెళ్ళాడు అమ్మ అంటారు నిజమే ఇదేంది ఈ కుళ్ళు పోతాను ఎవరే అది ఎట్లా చెప్పుకోగలం మనం ఓ ప్రొడ్యూసర్గా ఓ హీరోతో మనం అవార్డు వేసినట్టు ఉంటుందా లేదా అలా చేశారు సార్ ఇండస్ట్రీలో ఎంత మంచి వాళ్ళు అనుకుంటారు ఎవరికి ఉండే కుళ్ళు అడుకుంటాయి అట్టా ప్లెయిన్గా కుళ్ళు లేని ఇరిష్గా కోపం చేసేది ఒక కృష్ణ గారే అతను ఎంత గొప్ప హీరో అంత గొప్ప వ్యక్తి అండి మానవత్వం ఉంది వ్యక్తి హీరో ఇజ్ అంటే అదే ఆ వ్యక్తిత్వం ఉన్నట్టే మానవత్వం వాడే హీరో నిజ జీవితంలో చెప్పుకోవాలంటే నేను స్వయంగా అనుభవించాను ఈ నాగేశ్వరరావు వెళ్ళి ఇప్పుడు నేను ఏదో పిక్చర్ బయట పడతానికి ఇప్పుడు అంటే బాగుండదు అనుకుని నోరు మూసుకొని ఊరుకున్నాం కానీ ఇష్టం ఉండదు వ్యాపారం వ్యాపారం ఏమంటాం వీళ్ళు అంతారు కదా మనం వచ్చింది ఏ సుబారా గారు ఓ అబ్బా ఇట్లుంటే ఎందుకు చెప్పాలంటే నీకు వారం రోజులు పట్టింది నా పురాణం రాఘవాలు ఇండస్ట్రీలో ఎంతమంది ఇన్ని రకాల కుళ్ళు మొత్తానే ఉన్నారని నాకు తెలుసు ఎందుకు వాళ్ళు అక్కడ కుళ్ళు తులు తెచ్చారు ఇంత డబ్బు సంపాదించాడా మా ఊరైనా మనం అనుకోదు కదా అది వాళ్ళకి పోయిన వాళ్ళు పోయారు మనం ఉన్నాం ఎందుకనగా ఒకటి సార్ సార్ బ్యాడ్ అనిపించుకోవాలా అందరూ మంచివాళ్లే చెడ్డవాడు ఎక్కడ అనే టైటిల్ పెట్టి సినిమా తీపోతా ఈ రిలీజ్ అయిన పదిహేను రోజులకి ఈ సినిమాకే మీకు నలభై ఏళ్ళు పెట్టింది మళ్ళీ ఎంబటే సినిమా ఎట్టు తీస్తారు ఎవరు సుబారా గారు సినిమా ఫీల్డ్లో అంత మహిమలు ఉన్నాయి సినిమా ఇప్పుడు రిలీజ్ అవుతుందని పేపర్లు వేసేటప్పటికే బోర్డు మంది పిలుస్తున్నారు నన్ను మా మాతో సినిమా తీరువా అయ్యా మేము పెడతాం మేము పెడతాం అంటున్నారు ఇప్పుడే ఇప్పుడు డబ్బు ఉండడు డబ్బు లేనాడు ఏది ఉన్నా కూడా సాయంత్రానికి అయినా పొద్దున ఇప్పుడు నాకు ఒకటి అర్థం కాదండి మీరు మీ నాన్నగారు మంచి కోటీశ్వరుడు అప్పట్లోనే మంచి కోటి రూపాయలు ఉన్నాయి అన్నారు కదా మరి ఎందుకు మీ సినిమాకి డబ్బుల కోసం నేను ఎదుగులు ఆడాను అని ఎందుకు అలా ఇప్పుడు ఆయన ఏం చేశాడంటే అరే ఇక్కడ రావు రెండు సినిమాలు తేయగలనే ఇక్కడ కాదు ఇల్లు వాకిలు అంపారేసి మెడ్రాస్ ఇల్లు కొనుక్కో అన్నాడు నేనేమన్నా అని తెలుసా నీవు సంపాదించిన డబ్బు పెట్టి నేను ఇల్లు వాకిలు కొంటాను నేను సంపాదించిన డబ్బుతో నేను కొనుక్కుంటే ఘనంగానే నీ డబ్బుతో నేను ఎందుకు కొనాలా అని మన నేనతో కొనలా చూపుతా అది ఓకే ఇబ్బంది కోరుకు కోరుకున్న బాగుండప్పుడు కూడా ఓ దెబ్బ తీసింది అది కూడా రిలీజ్కి అన్ని ఏరియాలు అమ్మా అన్ని ఏరియాలు అమ్మా లాస్ట్ రిలీజ్కి వచ్చేటప్పటికి శోభన్ బాబు పెట్టిన కిరికిరికి డిస్ట్రిబ్యూట్ లేక పెట్టేశారు కొన్నాడు అప్పుడు దాంట్లో దాకా దాదాపు నాకు పదిహేను ముప్పై లక్షలు పోయింది మీరు లాభం అన్నారు కోరుకున్న బాగుండే రిలీజ్లో లాభం అయింది ఎక్స్ట్రా అయిపోయింది డబ్బు 
ఇచ్చిన అడ్వాన్స్ తో సినిమాలు తీశానండి వాళ్ళ అడ్వాన్స్ వాళ్ళు తిరిగి ఇచ్చి మేము రిలీజ్ చేయలేమని తీర్చి ఇచ్చేసా మళ్ళా సినిమా పోయేటప్పుడు మనం రెండు వాళ్ళకి అవార్డుకి బాకీ లేకుండా తీర్చి వారి సినిమా స్టార్ట్ చేశా అట్లా రకరకాలుగా ఎట్లా వచ్చిందో నేను అడిగింది చెప్పలా మీ నాన్నగారు కోటేశ్వరుడు ఉన్నారు కదా మీరు ఆయన ఎందుకు హెల్ప్ చేయలేదు అంటున్నా ఈ ప్రతిబింబాలకి మా నాయన గారికి మా ఇంట్లో కొన్ని మాలో మా మా వాళ్ళకి మాకు కొన్ని వార్ధకాలు వచ్చినాయి సార్ మా బావలకి మాకు మా బావలు మా బావ ఆయన ఉండే పెద్ద ఆయన నల్లమొన్ వ్యాపారం గంధ వ్యాపారం చేస్తాడు బాంబే పూల వెళ్ళి ఆయన చాలా దెబ్బతిన్నాడు మా నాయనకి మా అక్కయ్య అంటే సెంటిమెంటు ఆయన చేసిన బాకీలంతా తీసుకెళ్ళాడు కట్టాడు అది కట్టే నేను ఊరుకోలేని చెప్పి నాకు తెలియకుండా చేశారు ఈ పని ఓకే మా నాయన సో మీరు ఈ సినిమా టయానికి మీరు కష్టాల్లో ఉన్నట్టే మీ ఫ్యామిలీ కూడా కష్టాలు తర్వాత అంతా కష్టాలే మా నాయన చచ్చిపోవటం మా అక్కయ్యకి మా నాయనకి కోపాలు వచ్చి మా అక్కయ్యని మా నాయన తిట్టాడు ఇప్పుడు మీ ఊళ్ళో పొలం ఎన్ని ఎకరాలు ఉంది అప్పుడు అప్పుడు పాతిక ఎకరాలు ఉంది సార్ ఇప్పుడు పదిహేను ఎకరాలు ఉంది పది ఎకరాలు అమ్మేసా అమ్మాయికి అబ్బాయి ఉన్నారు అమ్మాయికి ఆరు ఎకరాలు ఇచ్చా అబ్బాయికి పది ఎకరాలు ఉంది వాళ్ళు నా సినిమా ఆగిపోయిందని వాళ్ళు పెళ్లి చేసుకోవాలి నలభై రెండు సంవత్సరాలు నా వీళ్ళు పోటీ పడుతున్నాడు అంత బాగట్టు తాత మీద అది చేసేవా ఇది చేసేవా అట్లా ఇట్లా ఒరే నీకు ఎక్కడే పోవాలా నీ ఇంటి ఎదురునే రెండు ఎకరాలు ఉండటంటే వాడు పెళ్లి చేసుకుని రామారెడ్డి దగ్గర పని చేసేవాడు వాడి దగ్గర పని చేసేవాడు అంతా రెండు ఎకరాలు చేసుకుని పిల్లలు చేసుకుని ఇద్దరు ఐదు పిల్లలు ఉన్నాను అర్రా నీతో ఉంటాడు ఇంటి ముందు వాడు నీకు ఎంత పది ఎకరాలు ఉంది ఇల్లు ఉంది నాలుగు ఎకరం ఎంత ఉంది అక్కడ ఇప్పుడు అక్కడ ముప్పై ఐదు వస్తా ఉంటుంది సార్ ముప్పై లక్షలు ముప్పై లక్షలు ఉంటుంది ఊళ్ళ నుంచి చేస్తే కదా సార్ పని రెండేళ్ళు చేసే మూడు సంవత్సరాలు ఎగబట్టాడు ఇక కూలీలు గిల్లీలకి గిట్టుబాటు లేదు అట్లా అట్లా అది పాలకిత్తే గిట్టుబాటు అయిందా అది ఏమవుతుందా పాలకిత్తే నీకు వయసు వచ్చింది ఊళ్ళు పని ఏదైనా ఉందా పోని వ్యాపారం అని చేసుకుంటున్నావా ఇవి అన్ని ఇక్కడ అవన్నీ క్యారెక్టర్ మంచితనంగా పద్ధతిగా ఉంటే ఇది కానీ సార్ మా నాయుడు నాకు ఎన్ని సంవత్సరాలు ఇన్ని చేస్తున్నా నన్ను ఎంతో మెచ్చుకుంటాడు మా వాడికి ఒక కలవట్ లేదయ్యా అందరిలాగా రాదు నన్ను వాడు నా మీద ఏదైనా పెత్తులు చేస్తే మా వాడు గురించి నువ్వు చెప్పుకొచ్చావు అంటాయి పాప అంటాడు మా నాయుడు అప్పటికి ఇప్పుడు ఊళ్ళో వాళ్ళందరి దగ్గర నాకు అదే పేరు సార్ నేను కూడా ఇవాళ ఇన్ని సంవత్సరాలు నిలబడి ఉండాలంటే ఎనభై నాలుగు సంవత్సరాలు ఉండాలంటే నా ఆరోగ్యం ఎంత బాగుండొచ్చు ఇప్పుడు మీ ఊరాళ్ళు మంచిగా అందరూ సౌండ్ పార్టీలే కదా మరి ఎవరు ఎవరు ఆ జనరేషన్ అంతా పోయింది సార్ వాళ్ళంతా పెద్దవాళ్ళు అంతా పోయారు నాయుడు గారిని ఏమన్నా అడిగారా హెల్ప్ తర్వాత ఏమన్నా అబ్బా అసలు ఆ పక్క వెంకన్న చౌదరి గారికి ఎప్పుడు పొల్ల పెట్టింది ఆయన ఆయన నిన్న ఎందుకుని డబ్బులు అడుగుతాను సినిమా తీయిపోతే ఆగేస్తాను కానీ ఆయన పోయి నేను డబ్బు అడగను నేను ఎప్పుడు అనే అనేవాడిని నీకు డెబ్బలు పడకుండా నీకు తోటాడు పక్కన ఉండాడు పైకి రావటం అనేది నీకు ఈర్ష్యా నిజమేనయ్యా నా పక్కన ఉండి పైకి వచ్చింది నేను వరుసలేను అని అంటాడు అని కూడా అంటాడు చేసేది కూడా అంతే ఆయన పార్ట్నర్ లేకుండా కొంతకాలం ఆ దేవత సినిమా వచ్చిన దాకా పార్ట్నర్ లేకుండా పెట్టుబడి లేకుండా అందరు పార్ట్నర్ చేసుకోవటం పంపించేయటం ఆయన పని చేసేది అయ్యే అది ఊళ్ళో వాళ్ళకి బాగు తెలుసు అందువల్ల ఏంటంటే సరే పాప ఆయన పోయాడు మొత్తానికి భారతదేశంలో పెద్ద నిర్మాత డిస్ట్రిబ్యూటర్ స్టూడియో ఓనరు అన్నీ పైకి వచ్చాడు ఆ దీనిలో మాత్రం ఆయన అదృష్టవంతుడు తెలియగలడు ఎదుట వాడిని నైస్గా బాగానే అందరు అందరికి హెల్ప్ చేస్తారు చాలా మందికి హెల్ప్ చేశాడు ఊళ్ళో కూడా ఎన్ని కోట్లు చేశాడండి ఆయన చేసినట్టు ఊళ్ళో మా ఊళ్ళో మా ఊరు పక్కల అనుకుంటే ఎంతో సహాయం చేశాడు ఆ విషయంలో గొప్పడు అబ్బా ఇలా పిల్లి చంబర్ ఎంత చేసాడు ఆయన నాయుడు చేసిన టవణం చేశారు ఆ పిల్లి చంబర్ ఆ బిల్డింగ్లు కానీ అవి కానీ ఎంత డబ్బు వస్తుంది మనం ఏదో చేయకపోతే ఎట్లా అనుకుని అంటాడు ఆ డేరింగ్ ఉంది దేనికి దానికే సార్ అది మా ఊరాడే ఆయన తప్పు చేశాడు మంచి చేసి చెప్పుకుంటాం చెడు కూడా ఉండదు చెప్పుకోవాలి సార్ నేనేది 
నాయుడు చాలా తెలియగలడు ఫోర్స్ గలడు ఓ పని మంది సాధించాలంటే ఓ పని సాధించాలంటే పట్టుబట్టి సాధిస్తాడు ఎలా పట్టుకొస్తాడు ఎలా పట్టుకొస్తాడు ఆ ఇంట్లో గనుడు అలాంటి మాకు రాలా ఓకే ఇప్పుడు ఈ సినిమా రిలీజ్ కి మీరు ఏంటి ప్లాన్ ఏంటి మరి ప్లాన్ ఏముంది సార్ వాళ్ళు సినిమా అంతా చూసుకున్నారు బాగా ఉంది వాళ్ళకి ఒకరికి పెన్ డ్రైవ్లో కంత బిట్లు బిట్లు చూసేవాళ్ళకి బాగా నచ్చింది ఏ రిల్వాస్ ప్రమోషన్ అంతా ఆడబెట్టుకుంటున్నాడు ఏ నేను దాని మీద పెట్టింది పెట్టాను ఆయన సమర్పించాలని పెట్టిన రాచాలి అనేది ఆయన నాకు గుర్పించాడు ఇవాళ నిలబడటానికి సినిమా రిలీజ్ కావటానికి డిస్ట్రిబ్యూటర్ రావటానికి ఆయన కారకుడు అందుకని ఆయన పేరు సమర్పించేసా ఏ అందువల్ల నేను ముందుకు వచ్చా ఈ సినిమా రేపు అదృష్టం ఉండి నా కాన్ఫిడెన్స్ నాకు ఉండాలనుకో రేపు జనంలోకి వెళ్ళాక దాని అభిప్రాయం ఇవాళ వచ్చే రకరకాల డిజిటల్తో వచ్చిన సినిమాలు రకరకాలు వస్తాయి నేను దానికి ప్రజలు నిర్ణయానికి ఏది ఇప్పుడు ఆ సినిమాలో హీరోయిన్లు వేసిన జయసుధ గారు ఉన్నారు తులసి గారు ఉన్నారు కదా వాళ్ళని పబ్లిసిటీకి ఏమన్నా పబ్లిసిటీకి వాళ్ళు వచ్చే పొజిషన్ లేరు జయసుధ అడిగా నేను అమెరికా పోకుండా ఉంటే వస్తానంది నాతో డిసెంబర్లో పోతానంది డిసెంబర్కి వస్తానంది మొన్న ఇరవై నాలుగు ఎప్పుడు పోయి సెప్టెంబరు మరి పోలేదని కొంతమంది ఊరు అంటున్నారు ఇక్కడ ఏదో పని ఉందని వచ్చి ఉంది పోలేదు అక్కడ షూటింగ్ ఉంది అన్నాడు ఉంటే ఫిలు అయ్యానా అమ్మాయిని పిలుస్తాను వస్తానంది ఏ వాళ్ళ మీద వాళ్ళకంటే నేను అడిగితేనే గౌరవంగా వచ్చేవాళ్ళు చాలా మంది ఉన్నారు సార్ ఇప్పుడు వాళ్ళు వస్తానంటే నేను కాదు సంగీతం గారు పిలిచా ఆయన పాపం ఆయనకి హెల్త్ బాగలేదు కూర్చునే పరిస్థితులు లేడు ఎందుకంటే ఆయనకు మళ్ళీ లేదు ట్రబుల్ వచ్చింది పడుకొని ఆ ఎత్తులు తీసుకుంటున్నాడు రాధాకృష్ణ ఏ మాత్రం ఉంటే హుషారుంటే నేను వస్తా కానీ వచ్చే పరిస్థితి లేదు నేను దీనిలో నీకు మెసేజ్ ఇస్తాను ఆనాడు హ్యాపీ చేసి చెప్పేసాడు ఉన్నవాళ్ళు అందరూ నేను ఎవరిని చిన్నవాళ్ళైనా పెద్దవాళ్ళైనా అందరూ పిలుస్తాను సార్ అలాంటి వాళ్ళతో ఎవరిని నేను బ్లేమ్ చేయను ఓకే అంతేగాని అందరితో మంచిగానే ఉండాలి సార్ వాళ్ళు మనకు కానీ మనకి ఏదైనా చట్ట చేసినా నేను అవన్నీ పట్టించుకోను మనం మంచిగానే ఉందాం భగవంతుడు ఉన్నాడు ఏ ఇలా భగవంతుడు లేకపోతే నలభై ఏళ్ళ తర్వాత ఎవరు ఒక చిన్నవాడు వచ్చి నీ సినిమా నేను రిలీజ్ చేస్తాను రావటమే నా అదృష్టం సార్ దేవుడు ఆయన రూపాయి వచ్చాడు ఆయన రాచాల ఎందుకంటే చెబుతా ఆయన ఎలా వచ్చి ఈ సినిమా పై పాయింట్ వన్ రెండు నెలల్లో చేస్తానంది ఆ రెండు పెట్టారు ప్రసాద్ ర్యాబ్లో అయినా ఒప్పుకున్న ఓపిక సహనంతో వచ్చింది సినిమా బాగా వచ్చింది మనకి సవాలు అనన్న వచ్చిన దగ్గర నేను దీన్ని ఎట్లా రిలీజ్ చేయాలని మేము ప్రాకులు అడుతూ ఉంటే ఆయన ఎలా వచ్చాడు ఈ డిస్ట్రిబ్యూటర్ కూడా అలా వచ్చాడు ఓకే మీరు అనుకున్నట్టే ఇప్పుడు మీ దేవుడి రూపంలో వచ్చారు సహకరిస్తున్నారు మీ నమ్మకం మీ నమ్మకం అది నమ్మకం ప్రకారం వాళ్ళు వచ్చారు వచ్చారు సో సినిమా నవంబర్ అయ్యో తారీఖున జనం ముందుకు రాబోతుంది సో మీ నమ్మకం నిజమై మీ సినిమా మంచి సక్సెస్ అవ్వాలని మనస్ఫూర్తిగా కోరుకుంటున్నాను విష్ యూ ఆల్ ది బెస్ట్ థ్యాంక్ యూ సార్ చూశారు కదా నలభై ఏళ్ల తర్వాత జనం ముందుకు రాబోతున్న ప్రతిబింబాలు అనే సినిమా నవంబర్ ఐదున ఆడియన్స్ ముందుకు రాబోతుంది సో ఆ సినిమా సక్సెస్ అయ్యి ఒక చరిత్ర సృష్టిస్తుందేమో చూద్దాం సో ఈ వారం సీనియర్ స్టాక్లో రాధాకృష్ణమూర్తి గారితో ఇది వచ్చే వారం మరో గెస్ట్తో మీ ముందుకు వస్తాను నేను మీ ఎన్ఎస్ఆర్ సైనింగ్ గారు